ఎప్పుడు దాన ధర్మాలు చేసుడు అందరికి మంచి చేసుడే కాదండి కొంచెం పిల్లల గురించి కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా వాళ్ళు అడుగుతారు నేను అన్న దీని గురించి కాదు మనకు ముత్యాలని ముగ్గురు పిల్లగాళ్ళు ఉన్నారు కదా గాల గురించి ఆలోచించమని చెప్తున్నా ఏది మన పిల్లలు ఎక్కడ మన పిల్లలు నాన్నగారు అమ్మకేంటి వైటే రాలేదు కలరేసిందిరా అమ్మ కలరేసిందిరా అమ్మ నాన్నగారు చూడు పేరు పెంచారు మధ్యన దేవుడా ఏమండి కాఫీ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానే నాకు టీ ఇష్టం అని ఏమండి కాఫీ నాకు టీ ఇష్టం అని చెప్పాను కానీ నీకు కాఫీ ఇష్టమే నాకు ఇలా కాదు కాదు రే 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 ఆగండి ఆగండి మార్చుకుంటారా సరిపోతుంది ఆగండిగా అంతే మీకు పిల్లలు పుట్టగానే నేను మీకు ఆస్తి రాస్తాను అయితే ఓకే ఆరు నెలల పిల్లగానేది ఓకేనా పిల్లగానేది ఓకేనా ఏం బాబు నేను వీళ్ళకి ఎలా కనబడి ఏమండి మనం పిల్లలకి అందామండి ఆస్తి కోసం సందర్శించేను కానీ బలగం ఆవిడ బెంగాలీలో చెప్తే నువ్వు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ నువ్వు కూడా బెంగాలీలో అంటావు బెంగాల్లో తెలుగు నిలుగా మాట్లాడతారు ఏమంటారా అవ్వా అవ్వా ఏమంటారంటే అవ్వా అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ అది అవ్వా బెంగాల్ లో అవ్వా అంటే అది పెద్ద డెలే అది అది కదా నాకు ఇప్పుడు ఏం తక్కువ యాక్టర్ అవ్వాలంటే యాక్టర్ కావాలంటే ముందుగా యాక్టింగ్ రావాలరా నీ మొఖానికి యాక్టింగ్ వచ్చా అమ్మ చూడు రవి చేస్తున్నా యాక్టింగ్ నీకు పొట్ట తీరితే అక్షరం రాదు నువ్వు ఏం యాక్టింగ్ చేస్తావురా అదే అలాగంటారు అన్న ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు కండక్టర్ నుంచి యాక్టర్ అయ్యారు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటా ముందు కండక్టర్ ఫస్ట్ నువ్వు తమ్ముడు ఒక యాక్టర్ అవుతారని చెప్పారంటే ఎంకరేజ్ చేసిన పోయి తిడదావా పగలని కష్టపడి నేను చదివిస్తే నువ్వు యాక్టర్ అవుతా అనుకుంటావా కుర్చీ మడత పెట్టి కుర్చీ మడత పెట్టి మెడలు ఇరిగిపోతాయి నానా ఎలా చేసా నేను యాక్టింగ్ ఎలా చేసా నేను యాక్టింగ్ ఇది బాగా కొట్టావు ఆస్తులని నాశనం చేసావు ఇప్పుడు ఇది నేను చేయలేదు నానా నాలో ఉన్న నటు చేసాడు నాలో ఉన్న నటు చేసాడు మరి మరి అదేంటా నన్ను కొట్టావు నిన్ను కొట్టలేదు రా నీలో ఉన్న నటును కొట్టా మీరు ఇన్ని మాట్లాడే నేను ఇంట్లో ఉండను హలో ఎవరు అప్పుడు రే ఆడి వద్దు ఇన్ను వద్దు నా ఇంట్లో ఉండడానికి వీలు లేదు వెళ్ళిపో బయటికి వెళ్తే బ్రతకలు అనుకుంటారా ఐదు వేలు ఉంటే పదార్థం పెట్టుకుంటా మూడు వేలు ఉంటే పదార్థం పెట్టుకుంటా వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు రా దేనికి పనికి రాకుంటా అవుతావు రా 
ఏవైందమ్మాయి నాడు చినబోయాడే సూర్యుడు కణ కణలాడే ఆకళ్ళు తమ్ముడు ఆడు అన్ని మాట్లాడింది నాకు ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ లాస్ట్ లో ఒకటి అంటున్నాడు ఏమన్నాడు కుర్చీ మడత పెట్టి కుర్చీ మడత తర్వాత ఫినిష్ చేయట్లేదు చెప్పాలి అందరు కలిసి ఇంట్లో కలిసి చిన్న కొడుకు నెల కొట్టిండ్రు దర్జా ఊసం చూస్తాను చూడు పేపర్ అయ్యారు ఏంట్రా ఇది విన్నారా అమ్మ చిన్నయ్య గారు ఆర్టిస్ట్ అయ్యారంట అవార్డు కూడా ఇస్తున్నారంట ఏంటి గాలోడు గాలి గాలి అవుతాడు అనుకున్నా ఆర్టిస్ట్ అయిండా బాగా ఆర్టిస్ట్ అవడం ఏంట్రా అయ్య ఆల్్రెడీ అయ్య ఆర్టిస్ట్ అయ్యంట అవార్డు ఇస్తున్నారంట కానీ నేనైతే అవార్డు ఫంక్షన్ కి వెళ్తున్నాను మీరు వస్తారు రారో మరి మీరు ఆలోచించుకోవాలి రే రే ఆగు రా రే నేను కూడా వస్తాను నేను వస్తున్నాం రా ఆగు ఏ రండ్రా పిల్లలు రండి మించి కదా ఎన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉన్నావు నేను ఎక్కడ ఉన్నా నువ్వు మాత్రం ఎక్కడ ఉంటావు కదా గుర్తున్నావు కాబట్టి ఇప్పటి దాకా ప్రాణాలతో ఉన్నాను నన్ను ఎందుకు పిలిచావు ఎంతకే ఇక్కడికి ఏదో నువ్వు చేసావంట దానికి అవార్డు ఇస్తున్నారంట దాని గురించి ఏది కూడా క్రియేట్ చేశారంట చూద్దామా మామూలుగా చెప్పొచ్చు ఏం చేసావు ప్రోగ్రామ్ హోస్ నువ్వే కాబట్టి నీకు తెలియకుండా ఏం పక్కన పెట్టారు కదా ఏదో ఊరికే చందమా ఉంటే దిష్టి చూకు ఉండాలి కదా అందుకే నన్ను పెట్టు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్ తన అందంతో తన అభినయంతో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబర్చి ఈసారి అవార్డు అందుకుంటున్నారు సుడిగాలి సుధీర్ సుడిగాలి సుధీర్ ఈ పేరుల ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది అతనొక బెస్ట్ యాక్టర్ అతనొక సూపర్ సింగర్ అతనొక ఫైటర్ అతనొక డాన్సర్ ఇంత స్టార్డం ఉన్న వ్యక్తి అయినా ఎక్కడా ఇసుమంత గర్వం కూడా ఉండదు అది ఒక రేకులు సెడ్ అయినా దానిడే స్టార్ హోటల్ అనుకుంటాడు అది ఒక గడ్డివామైతే ఆ పూటకి అదే టూ బిహెచ్ కే రూమ్ అనుకుంటాడు ఏది ఏమైనా పనిని ఒప్పుకోవడం తప్ప తప్పుకోవటం తెలియని వ్యక్తి మన సుధీర్ ఇలాంటి అవార్డ్స్ మరెన్నో అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సుడిగాలి సుధీర్ ఈ అవార్డు ఇవ్వడానికి హాలీవుడ్ నుంచి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఒక డైరెక్టర్ వస్తున్నారంట ప్లీజ్ వెల్కమ్ ది హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ తీసుకుంటున్నా మొత్తం నిన్న చేయాలా మొత్తం నిన్న చేయాలా 
మా దేవుడి గురించి చెప్పాలంటే ఆయనకి అవార్డు ఇచ్చినట్లేదు గుడికి వెళ్లి కొబ్బరికే కొట్టినట్టుంది ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఆయన నాకు ఒక వ్యసనం రాత్రి పోతే అందరింట్లో వేస్తాడని ఆసనం ఇంట్లో వేస్తాడని ఆసనం ఆ ఒక్క మాటతో లేచి రెండు జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను కూడా నాకు తెలియదు సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మా దేవుడికి మా హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ చేతుల మీద అవార్డు టుడే ఈ అవార్డు ఇవ్వడం కోసం నేను హాస్పిటల్ వార్డ్ నుంచి ఇమీడియట్ గా వచ్చాను ఇమీడియట్ గా వచ్చాను ఒక్క నిమిషం ఎవరు తీసుకునే ముందు ఒకసారి మాట్లాడాలి చెక్ ఇప్పుడు ఎవరు చేసిన తెస్తారు తెలీదా ఈ అవార్డు రావడానికి ఎన్నో రాత్రులు పగలు కష్టపడ్డాను రాత్రులు అనుకుంటా పగలు కాదు నాకు తెలిసి ఈ అవార్డు ఇవాళ రావడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది కానీ నాది ఒక కోరిక సార్ ఇంకా కోరికలు ఉన్నాయా ఇంకా కోరికలు ఉన్నాయా ఒక కోరిక ఏంటంటే ఈ అవార్డు మా నాన్నగారి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాలని నా కోరిక లేరనుకుంటా ఖచ్చితంగా ఈ అవార్డు నాకు వచ్చిందా లేదో తెలుసుకోవడానికి మా నాన్నగారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటా నాన్న మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని నాకు తెలుసు అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ అన్నయ్య ఏదో కోపంలో అలా అన్నాను కానీ అప్పుడు ఈ అవార్డు మీ చేతుల మీదుగా తీసుకోవాలని ఉంది అన్నయ్య ఖచ్చితంగా అసలు వీడికి నిజంగా అవార్డు వచ్చి ఉంటుంది లేదని చూడడానికైనా మా నాన్నగారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటారు నానా ప్లీజ్ నానా రండి నాన్న హంగామా చూసి నువ్వు అవార్డు తీసుకుంటున్నావు అంటే నేను నమ్మాలా నీకు ఇంత యాక్టింగ్ వస్తుందా ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేవారా దీనికి డబ్బులు ఖర్చు చెప్పు వాడికి ఎంత ఇచ్చావు వీడికి ఎంత ఇచ్చావు అవార్డుకి ఎంత కొన్నా ప్రతి క్యారెక్టర్ లో పరకాయ ప్రవేశం చేయడం వల్ల వచ్చింది నాకు ఆ కుర్చీని మార్చాడు ఒప్పుకున్న తర్వాత అవార్డు తీసుకుంటారు అప్పుడు దాకా ఈవెంట్ నుంచి కదలదు మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి ఇవాళ నా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ వాళ్ళతో పాటు నువ్వు కూడా చూడు ఎవడు ఆపుతాడు నేను చూస్తారా జబర్దస్త్ అవకాశం వచ్చింది నాకు ఎందుకు ట్వంటీ ఇయర్స్ గా అవకాశం పోయేలా ఉంది పోయేలా ఉంది సెట్ చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది చాలా కలర్ఫుల్ అబ్బాయి వచ్చారు దాని మళ్ళీ నాకు ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ బుల్డోజ్ ఉండే పేరుగా ఇచ్చారు చూడండి అది నా బాధ వచ్చిందండి వయ్యారి మంచి బ్యూటిఫుల్ వైఫ్ ని పెట్టుకుని ఆటోలు తీసుకొస్తారా పోనీ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి కదా ఆటో డ్రైవర్ ఎందుకు ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఇస్తా ఇద్దరు కలిసి బేబీ సినిమాకి వెళ్ళండి నేను బయట కూర్చొని ఆటోలో ప్రేమిస్తున్నా మందేస్తున్నా అని పాడుకుంటూ ఉంటారు మొత్తానికి ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈవెంట్ వచ్చాం ఇంతకు యాంకర్స్ ఎవరు హెల్లో మీ ఇద్దరు యాంకర్స్ ఆ ఆటో అని మళ్ళీ పిలవా బయలుదేరదా బయలుదేరదా చెప్పాను కాళ్ళు పట్టుకుని ప్రతి మళ్ళీ ఎవడ లోపల పంపించొద్దని మరి నువ్వు ఎంత పట్టుకుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చుంటావు పంచలేస్తున్నావు నాతో పెట్టుకున్నావు అంటే కేసీపీడి మనతో పెట్టుకుంటే కేఎంపీడి అంటే కుర్చీ మాడతో పెట్టు లక్ష్మి ఇంతకీ ఏంటిది ఈటీవీ ట్వంటీ ఇయర్స్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ ఈటీవీ కదా ఏదో నీకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్నట్టు సిగ్గుపడతాం ఏంటి మా ఈటీవీ బలగం అందరూ వచ్చారు చూడండి చూసా అందరూ వచ్చారు ఇదంతా ఓకే మీద చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు కదా ఈ ఎందుకు అన్ని లేట్ చేయడం ఆ పెళ్లి ఏదో చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు అయితే నేనే మీ ఇద్దరు మీద ఓ సినిమా తెస్తా సినిమా పేరు ఏంటి పెడతారు పడవలేని రష్మి పడవలేని సుధీర్ అని 
వాళ్ళు చెప్తారు మీరు కరెక్ట్ గా పెళ్లి చేసుకోండి కూర్చుంటే స్టాండ్ తీయడానికి తెలియదు మీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంది చెప్పండి భలే మీరు స్టాండ్ తీసేస్తారా మీరు స్టాండ్ తీసేస్తారా మహానటుడికి అవార్డు ఇస్తున్నారు కానీ తీసుకోవట్లేదు ఈ స్టేజ్ మీద తను ఎంత పెద్ద మహానటుడు పర్ఫార్మ్ చేసుకుని చూపిస్తాడంట ప్రూవ్ చేసుకుని తీసుకుంటా ఇంకెందుకాలేస్తాం Welcome, welcome to ETV 28 years celebrations. ముందుగా రంగుల రత్న నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో మీకు ETV తో ఉన్న రిలేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ ETV 28 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసింది నేను ETV కి కొత్త మెంబర్ అన్నమాట యమై నా చెల్లి అండ్ ఇల్లు నా తమ్ముడు తిరుగుతారు <laughs> పెళ్లి పుస్తకం ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ వన్స్ ఈ సీరియల్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ తో కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలనిపించింది సారీ యాక్చువల్ గా చేసుకుంటున్నాను దొరికింది <laughs> వాళ్ళు కూడా చిన్న లవ్ ప్రపోజ్ వాళ్ళు ఎలా ప్రపోజ్ చేసుకున్నారు కొన్ని రండి 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 ఫస్ట్ టైం ఎవరు ఎవరిని ప్రపోజ్ చేస్తారు ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ నేనే ప్రపోజ్ చేశాను ఎలా ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ కి కార్ లో కిస్ చేసి ప్రపోజ్ చేశాను ఐ లవ్ యూ కార్ ఎవరు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు డ్రైవర్ నేను ఉంటానులే నో ప్రాబ్లం రెడీ సార్ అసలు మీరు ఉంటే మేము అవన్నీ చేయలేము అనగా అంట <laughs> 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 మీకు ఓన్ కార్ ఉంది కదా ఉంది డ్రైవర్ పెట్టుకో తెలంగాణ ఇంకోసారి అస్సలు పెట్టుకోను నైస్ సార్ కార్ లో అనేది నాకు చాలా ఇష్టం బేసిక్ నేను చేసింది ప్రపోజే చాలా రోజుల నుంచి ఇటీవీలోనే ఉన్నాం మేము ఇద్దరం కూడా ఇంకా మీరు ఒప్పుకుంటే ఇంకా మీరు ఒప్పుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాగే ఈ అమ్మాయితో మాట్లాడి అమ్మాయిని యాంకర్ చేసాడు ఇంకోసారి నేను అలాంటి తప్పు చేయను ఇంకోసారి నేను అలాంటి తప్పు చేయను 
వాళ్ళు నన్ను యాంకర్ చేసారా వాడు నిన్ను యాంకర్ చేయలేదా నువ్వే అయిపోయావా నాకు ఏం చెప్పావు ముందు రియాక్ట్ అవ్వద్దు ఒక రెండు పంచులు వేస్తారన్నావు నేను అవ్వలేదు అది వైరల్ అయింది యాంకర్ హలో మేడం చీకటింటే <laughs> ఎల్లా విడిచి బతకనే పిల్లారా నువ్వే కనబడవా కళ్ళారా నిన్నే తలచి తలచిలా ఉన్నాగా వెల్కమ్ టు 28 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఈ టీవీ సో కార్తికేయ గారు మీ బెదర్ లంక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఆల్్రెడీ 2 డేస్ అయ్యింది అండ్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट సో హౌ ఆర్ యు ఫీలింగ్ యా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అండి లాస్ట్ 2 డేస్ ఇట్ హస్ బీన్ రియల్లీ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్కి రావడం మీ అందరినీ కలవడం వెరీ హ్యాపీ ఈటీవీ హాస్ హాస్ ఆల్వేస్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ నాట్ జస్ట్ సపోర్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇట్ హస్ బీన్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సో రియలీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బీ హియర్ Thank you thank you so much how about you neha garu andarki namaskaram firstly ikkada unna etv family ki 28th anniversary celebrations congratulations to the audience uh, mana movie ni meer accept chesaru you are celebrating with us medulanka 2012 we are waiting for more response thank you so much medulanka lo manadu kuda unnadu eh rendra mari medulanka team ante meer kuda raavali ga మనకి <laughs> డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ రాత్రికి అందరం అయిపోతుంటే ఉదయం బయలుదేరే ఇద్దరు ఇంకా బండి వేసుకుని రావాలి అమ్మా రావాలి So thank you so much uh, for coming here and congratulations once again all the very best and god bless you both of you rest of the celebrations meeru kuda ikkada kuchani happy ga maatha paata enjoy cheyandi thank you thank, thank you. you so Please. much thank you మన ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ లో ఈవెన్ సీరియల్స్ వాళ్ళు అందరూ కలిపి ఒక అద్భుతమైన డివోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ తో రెడీగా ఉన్నారు వావ్ డివోషనల్ టచ్ yes ఇంకా ఎందుకు గాలేస్ సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ది సీరియల్స్ టీమ్
ಬ್ರಣವಾಲಯ ಪಾಯಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಪರಮೇಶಿ ಕಮಲಾಲಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕುರಿ ಪಿಂಚವೆ ಕರುಣಾಂಬುರಾಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌನ ಪೋರಾಟ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ತ ಬಂಗಾರ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೌನ ಪೋರಾಟ మీ జర్నీ విత్ ఈ టీవీ అండ్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ ఈ టీవీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ ఈ టీవీకి ఐ వెరీ వెరీ థాంక్ఫుల్ ఇది నా థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థాంక్స్ థాంక్యూ థాంక్యూ మోనిక గారు ఈ టీవీ తో యు హావ్ అ వెరీ లాంగ్ జర్నీ కానీ మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది దేర్ వాస్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్ సో దాని గురించి ఏమైనా ఆ పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా మాతో నేను సెకండ్ టైం కన్సీవ్ అయ్యానండి అప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ ట్విన్స్ అనమాట ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సెవెంత్ మంత్ లో లాస్ట్ మంత్ బేబీ ఎమర్జెన్సీగా సర్జరీ చేశారు చేసి టూ మంత్స్ హాస్పిటల్లో పెట్టారు బేబీని సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ది డాక్టర్స్ అండి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం మీకు రుణపడి ఉంటుంది జీవితాంతం Thank you so much doctors uh, for giving her and her kids back and thank you so much family for supporting her god bless you and your family with a happy and healthy life thank you thank you congratulations ctv for celebrating 28 years and uh, this is my second project i should thank ctv thank you thank you so much yes next mana uh, favorite title monoporatam serial degirku vachtam yes please yamuna garu mundaga 
ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేసుకున్నందుకు కంగ్రాట్ చెప్తున్నాను అలాగే ఈటీవీని మా అందరిని కూడా ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంకా మా మౌన పోరాటం సీరియల్ గురించి చెప్పాలంటే నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు బట్ ఈ సీరియల్ లో నాకు ఇద్దరు కొడుకులు అనమాట నాకు అబ్బాయి లేదన్నా లోటు తీరిపోయింది సీరియస్లీ చాలా ఎమోషనల్ గా ఈ అబ్బాయి కానీ తర్వాత మనోజ్ అని ఇంకొక కొడుకుంటాడు ఇద్దరు కొడుకులు అనమాట మాట్లాడుతుంటే మీ అమ్మ బయలుదేరి వచ్చింది ఏంటి అన్నారు కదా అప్పుడన్నా అర్థం అవ్వాలి అక్కడ తల్లి కొడుకులు అని చూస్తుంటే నాకు అక్కడ కూసున్నా కన్నీ లాగలే అందుకే ఉరికొచ్చిన నాకున్నారు ముగ్గురు కొడుకులు ముదనష్టం మొకాలు ముదనష్టం మొకాలు సేమ్ మీ పోలికలు వచ్చాయి అనుకుంటా మీ ముగ్గురు నేను ఎంత పొసిస్ గా ఫీల్ అయితే నీకు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడికి పిలిచాను నిన్ను శంకర భయ్య మౌన పోరాటం ముందు మీ వీధి పోరాటం ఏంటి మాకు అర్థం కాలేదు చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కి కంగ్రాట్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఈటీవీ తో అనుబంధం ఉంది దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ Thank you so much and well done and me serial inka 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 chala episodes cheyali inka nen cheppaledu inka actually nijanga cheppalante mauna poratam cinema ganka nen aa roju ganka nanu okay cheyikopothe ramoj rao garu nen ee roju na bangalore ekkado oka maramula ekkado oka chotla unnunde dani aa roju andru kuda veeda chala potti ga undi ee ammay ki em teliyadu ee ammay cheyagalda ante ayina okkate aa ammay video pampichamu ani chepparu aa video chusi she is wonderful performer cheyaga cheyinchukalamma manam ani cheppesi aku training ichi aa cinema cheyinchadam valle ee roju nen ikkada unnanu Thank you, thank you so much, Yamuna Garu. Who are you talking about? Next, Padmavati Kalyanam team. Yes, Harita Garu. Thank you very much. I'm going to do this for 20 years. I'm going to do this for 20 years. I'm going to do this for 20 years. So, this for 20 years, I'm going to do this for a long time. I'm going to do this for a long time. I'm going to do this for a long time. Thank you so much, ETV. 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 మీ ఆశీర్వాదం మా మీద ఎప్పుడు ఉండాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ పద్మావతి కళ్యాణం బ్యూటిఫుల్ రోల్ నాకు ఇంటికి పెద్ద కోడల్ని కుటుంబం అనేది ఎంత గొప్పది అనేది ఈ సీరియల్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అందరికి ఈటీవీకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇక్కడ చాలా మంది ఆర్టర్స్ ఉన్నారు అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ And I like me randar ikkad raadam chaala happy ga undi and please do enjoy the show now. Thank you so much for coming here. Thank you. So the man of ETV 28 year celebration enta baa cheskuntam kada? Chaala baa cheskuntam. Mari. Enda na? ఏమైంది ఆకలి అవుతుందంట ఆకలి వేస్తుందా ఈటీవీ అంటేనే అన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి హ్యాపీగా ఉంటారు అందరూ హ్యాపీగా తినొచ్చు సింపుల్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ మీ వెల్కమ్ కిషోర్ దాస్ గారు అండ్ స్వప్న గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ జామ్ 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 జజనక తెల్లారులు ఆడుదాం అయ్యి తక్క వెల్కమ్ సర్ వెల్కమ్ కిషోర్ దాస్ గారు వెల్కమ్ టు ఈటీవీ 20th ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ వెల్కమ్ స్వప్న గారు వార్షికోత్సవాలకి మమ్మల్ని పిలవడం చాలా సంతోషం మాకు కూడా మీరు రావడం చాలా 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 సంతోషం నాకు ఈటీవీతో చాలా అనుబంధం ఉంది ఇంతకు ముందు నేను ఆహా అనే ప్రోగ్రాము సెవెన్ ఇయర్స్ చేశాను రాష్ట్రంలో ప్రతి ఊరు ఊరు తిరిగి అందరి ఇళ్లలో వంటలు చేసి భోజనాలు చేసి వచ్చాను నేను లాంగ్ అసోసియేషన్ ఐ థ్యాంక్ ఈటీవీ ఫర్ దట్ నా జర్నీ కూడా ఈటీవీ అభిరుచిలో ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా ఈటీవీకి తక్కువే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండడం అండ్ ఎంత పెద్ద ఈవెంట్ అయినా లాస్ట్ ఫుడ్ లేని ముగులు కదా ఆకలేస్తుంది అంటే మిమ్మల్ని పిలిచిందే బేసికల్లీ మా నాన్నగారు ఆకలేస్తుందని చెప్పనున్నారు అందరూ ఉన్నాం కదా మాకు ఎలాగో కొంచెం వంటలు రావు మీరు వస్తే కొంచెం కలిసి మెలిసి కొన్ని డిషెస్ చేద్దాం చేద్దాం రెండు విభాగాలుగా చేద్దాం ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఇటు ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఇటు సేమ్ డిష్ అటు వండాలి ఇటు వండాలి ఎవరు బాగా వండితే వాళ్ళకి ఫ్రైజ్ చపాతి మాత్రమే డైట్ లో ఉన్నారా డాడీ నైట్ టైం రైస్ తినరు డైట్ చపాతీలు చేయడంలో మన వాడు అందరూ వేసిన చెయ్యి అయితే మీరు ఒక టీం చూసుకోండి నేను ఒక టీం చూసుకుంటాను నేను ఇటు సైడ్ వెళ్తాను ఎప్పుడు మేము లేడీస్ లేడీస్ అంతా చపాతి కర్రీ అటు చపాతి కర్రీ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రెండు సెటప్లు పిల్లండి అయ్యో సార్ అసలు మీ వంట మామూలుగా చూడండి సార్ చాలా స్పైసీగా చేస్తారు కదా సార్ మీ వంటలు మాదే ఉందయ్యా మీ ప్రోగ్రామ్ లో చాలా స్పైసీగా ఉంటాయి మాదే ఉంది
ఉందండి ఏదో కారం పొడి ఈయనైతే కింద పడి మీద పడి 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 లేచి లేచి ఎంత స్పైసీ అయ్యా నీ ప్రోగ్రామ్ రష్మి ముందుగా చపాతి చేసే విధానం పిండి దగ్గర పెట్టుకోండి ఆయిల్ దగ్గర పెట్టుకోండి మొబైల్ తీసి చపాతి ఎలా చేయాలి యూట్యూబ్ లో వీడియో చూసుకోండి నువ్వు ఏది పడితే అది కోయికి వెనకరా నీ హైట్ కి నువ్వు ఏదైనా కోసేస్తావు ఇదేంట్రా కొత్తిమీర అదే చెయ్యి చపాతి ఎలా చేయాలంటే సుధీర్ బాగా చెప్తాడు ముందు పిండి బాగా పుసకాలి చపాతీలు చేయడం బాగా పెసకాలి బాగా పెసకాలి మిమ్మల్ని బిజిగేస్తాడు పక్కన ఉంటే ఏం చేస్తున్నారండి చపాతి ఎలా చేయాలో యూట్యూబ్ లో వీడియో చూస్తున్నా లాక్ ఓపెన్ చేయండి మీరు ఇదే వద్దు చిప్పిని చెప్పండి అదే చపాతి ఎలా చేయాలో వీడియో చూస్తున్నానండి నెట్ ఆగిపోతే అందుకే లాస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను అప్పుడు లాక్ ఓపెన్ చేయండి బాగుంది ఏ నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు చాలా గ్లామర్ వచ్చావు తెలుసు ఏం చేస్తున్నావు అన్నా చపాతిని పొగుడుతున్నా నువ్వు పొగిడితే పొంగడానికి అది పూరి కాదు చపాతి చపాతి బంగాళదుప్ప కుర్మా చేయాలంట మీరు స్టార్ట్ చేయండి సరేనా కూర్మ కాదు ఆలు కూర్మా కూరడం గురించి ఆయనకి చెప్పాలమ్మా నువ్వు సార్ చెప్పండి సార్ కూర్మా కూర్మా ఎలా కూరాలో ఆయన సార్ మేమంతా పిల్లలు అయ్యా నీ దగ్గర ఫస్ట్ ఆ పిండి కలపండి ఎవరైతే బాగా చేస్తారో లాస్ట్ లో మునా గారు టేస్ట్ చేస్తారు అవి టేస్ట్ చేసి మీరు డెసిషన్ చెప్తారు ఓకేనా టేస్ట్ చేస్తారు ఓకే డెసిషన్ చెప్పగలరు అంటావా ఉంటారా అప్పుడు దాకా అరే ఏంట్రా సుధీర్ అన్నయ్యా ఇటువైపు ఎంత దాకా వచ్చింది రష్మి చూసా కావ్య ఇవిడ చూడు చపాతి చేయమంటే వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ లవ్ చేసుకుంటున్నారు అదే ఆ షేప్ చపాతి చేశారా ఈ షేప్ చపాతి ఎవరి కోసం చేశారు అయిపోతున్నట్టుంది అక్కడ ఏంటిది నేను ఆయన వేసింది అక్కడ ఏ సాల్ట్ రా సాల్ట్ ఇచ్చాను అవి ఆ నూనె అలా ఇలా వేపుతున్నప్పుడు మీద పడతాయి పక్కన అవి మీద పడతాయి నువ్వు మీద పడతావు నాకు కొంచెం గ్యాపి హరిత గారు మీరు ఒక్కరే నీట్ గా కర్రీని కర్రీలా చేస్తున్నారు కర్రీలో ఏమే వేస్తారు మన కర్రీలో ఫస్ట్ మసాలాస్ దాల్చిన చెక్క పత్త తర్వాత ఆనియన్స్ ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేద్దాం ఫస్ట్ ఆలు వేయరా ఇంకా ఆలు అప్పుడే వేయకూడదు కర్రీ అంతా అయ్యాక వేయాలా చిటికడి పసుపు ఇదేంటి సున్నపిండ పిండితో వినాయకుని చేస్తున్నారు అది అటువైపు చాలా టేస్టీ టేస్టీగా కనిపిస్తుంది చపాతీలు అయిపోవచ్చు జడ్జి గారు స్టేజ్ మీద రావాల్సిన కూర్చున్నాం అండ్ నాన్నగారు కూడా ఇక్కడ రావాలి డాడీ చపాతి వచ్చి ఈ ప్లేట్ లో ఉన్నది ఎవరితో తెలీదు చపాతి బాగుంది ఇందులో ఆలు కర్రీ బాగుంది సో ఇద్దరు ఈక్వల్ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం
మీ కర్రీ నేను తింటాను మీరు మీరు తింటే బాగుండదు మీరు మీ ఆవిడికి తినిపించండి అమ్మా ఇట్లా రా సౌమ్య అలా రా నువ్వు చేసింది నువ్వు తింటే కానీ తెలీదు నువ్వు బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చా అప్పుడే మనిషి అన్నాడు ఎవడైనా తింటాడా నువ్వే చేసింది అంత పెద్ద లవ్ సింబల్ చపాతి చేశారు తినిపించండి సో ఇట్ సైడ్ చపాతి బాగుందన్నారు ఇట్ సైడ్ కర్రీ బాగుందన్నారు అలా అయితే ఎలా డిసిజన్ కి రావాలి కదా ఒకళ్ళే విన్నర్ అవ్వచ్చు అంటే ఇద్దరు విన్నర్సే కదా చపాతి ఎలా బాగా చేశారు కర్రీ ఆళ్ళ బాగా చేశారు అంతేనా ఇద్దరు విన్నర్సే అంటే హరిత గారు అసలు వంటల గురించి ఇంకా మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నేను నాకు అందరూ వంట రాదు అన్ని మా ఆయన చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు ఇందు మూలంగా నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే నాకు చాలా బాగా వంట వచ్చు మా ఆయనకి నేనే వంట నేర్పాను Okay, so on ETV 28 year celebration, so next talk, special performance is about Let me welcome them. Jamura Thiri Jabilamma Jola Padana Ila జోరు గాలిలో జాజి కొమ్మ జారణీయకే కళారి వాళ్ళు కళ్ళలోనా వరాల విండి పూల స్వరాలలోయలోగు వీణ జామురా తిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనాయిలా చోరు గాలిలో జాజి కొమ్మ చారణీయకే నీటి ముల్లై నన్ను గిల్లి చవి చూపించి కన్నుల దాహం ఇంకా పెంచి కమ్మని కలలేమో అనిపించి కనుమరుగై కరిగావా సిరివానా నువ్వు వస్తానంటే నేను తంటానా పాటలో ఫైట్లున్న ఫిల్మ్ చూడు చూపుతారు and this song is one of my favorite songs everybody's actually puvullo daagunna pallento atisayam aasita koka chilaka vullento atisayam veedulo gaali sangeethale atisayam guruve varu leni koila paate atisayam 
ಅತಿಶಯಮೇ ಅಚ್ಚರು ಒಂದೇ ನೀವೇನಾತಿಶಯಂ ಆಗಿರುಳು ಈ ತರುಳು ಏ ಚರುಳು ಲೀನ ಪುಡು ಮುಂದುನ್ನ ಪ್ರೇಮೇ ಗಾತಿಶಯಂ ಆಗಹಾರು ಪ್ರಾಯಾನ ಪರುವಂಗ್ಲು ಅಂದರಿಕೆ ಪುಟ್ಟೇಟಿ ಪ್ರೇಮೇ ಗಾತಿಶಯಂ ಆ ಬಾಸಲು ತೆಲಿಯವುಲಿ ಕನ್ನೆಲ ಮನಸ್ಸುಲು ಎರುಗಮುಲಿ ಒಕವೈಪು ಚೂಪಿ ಮರುವೈಪು ದಾಚಗ ಹಟ್ಟಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾದುಲಿ ಚೇತುಲು ಸಂದ್ರಾಣಿ ಮೂಯಲೆವುಲಿ ಗಾಳಿ ವೀಚಿ ಆ ಕುರಾಲಿನ ಕೊಮ್ಮ ಗುರುತುಲು ಚೆರಗವುಲಿ ದೆಪ್ಪಲೆನ್ನಿ ತಿನ್ನ ಗಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಾರದುಲಿ ಮುಖ ಪರಿಮಗುವ ಚೂಡಗನಿ ಕಲಿಗೆ ವ್ಯಧತನು ಎರುಗದುಲೆ ಅನುದಿನ ಮೂಯಿಕ ತಪೀಂಚೆ ಯುವ ಕುಲ ಮನಸ್ಸುಲು ತೆಲಿಯವುಲೆ ಕಣ್ಣುಲ ಬಾಸಲು ತೆಲಿಯವುಲೆ ಕಣ್ಣಿಲ ಮನಸ್ಸುಲು ಎರುಗವುಲೆ ಒಕವೈಪು ಚೂಪಿ ಮರುವೈಪು ದಾಚಗ ಅತ್ತಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾದುಲೆ ಚೇತುಲು ಸಂದ್ರಾಣಿ ಮೂಯಲೆವುಲೆ ಇದಿ ಅತ್ತಾಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾದುಲೆ ಚೇತುಲು ಸಂದ್ರಾಣಿ ಮೂಯಲೆವುಲೆ and this song hevana cheppala asli paata gurinchi sita kalam manasu ni manasunu chotadigindi sita kumalle ni to aduge se maatadigindi ni kunu ve gundelo na nadanta vinnale anta kanna undu gaane enduku unannale ಇಂಕ ಪೈನ ನೀಕು ನಾಕು ಪ್ರೇಮ ಪಾಠಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರು ಮಾಸ್ಟರು ನಾ ಮನಸ್ಸುನು ಕೆಲಚಾರು ಅಚ್ಚನ್ನಿ ಕಲಗನ್ನಟ್ಟಿ ನಾ ಪಕ್ಕನ ನಿಲಚಾರು ಮಾಸ್ಟರು ಮಾಸ್ಟರು ನಾ ಮನಸ್ಸುನು ಗೆಲಿಚಾರು ಅಚ್ಚನ್ನಿ ಕಲಗನ್ನಟ್ಟಿ ನಾ ಪಕ್ಕನ ನಿಲಚಾರು ಕಣ್ಣು ತರಿಸಿನ ಕನ್ನ ಬಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಸಿನ ಕನ್ನ ಬಿಲ್ಲ ಕವಿತ ರಾಸಿನ ಕನ್ನ ಬಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ವೈರಲ್ ಕದಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಿ ಗಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೂಸಾರು ಕದಾ ಮೀರು ವಾಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಡ್ಯಾರೋ ಮೇ ಅದ್ರ ಚೂಸ್ತಾ ಆಕಲೇ ಅನ್ನಂ ಪೆಡತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತೇನೆ ಆಯಿಲು ಪೆಡತ ಮೂಡೊಸ್ತೆ ಮುದ್ದುಲನ್ನಿ ಪೇಡತ ರಿಂಬೋಲ ಬೋಲ 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 ರಿಂಬೋಲ ಎವರು ವಚ್ಚರು ಮೀರು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಡ
సో అందరు కూడా అద్భుతంగా అందరిని ఎంటర్టైన్ చేశారు సో వన్స్ అగైన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎవ్రీబడి అండ్ లాంగ్ వెయిట్ గో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెలబ్రేషన్ ఓకే సో నా మన ఈటీవీ ఫ్యామిలీ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ శ్రీవల్లి గువా గోరింక అను పల్లవి సీరియల్స్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ ముందుగా శ్రీవల్లి టీం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అర్చన గారు అందరికి నమస్కారం ట్వంటీ ఎయిత్ గారు యానివర్సరీకి ఈటీవీకి శుభాకాంక్షలు ఈటీవీకి నేను కొత్త మెంబర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈటీవీ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై ప్రొడక్షన్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఆల్ మై ఆడియన్స్ అండ్ ఆల్ మై కో ఆర్టిస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈటీవీ అంటే ఈనాడు టెలివిజన్ కానీ నాకు మాత్రం పర్సనల్ గా ఈటీవీ అంటే ఎమోషనల్ టీవీ అనమాట నేను గానీ నా వైఫ్ శ్రీవాణి గానీ మా కెరీర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన ఈటీవీలోనే అండ్ ఇప్పుడు నాకు మంచి సీరియల్ లో మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని చెప్పి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు నాకు మళ్ళీ మన ఈటీ ద్వారానే ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చింది హలో అండి అందరికి నమస్కారం బ్యూటిఫుల్ సెలబ్రేషన్ లో నన్ను పిలిచినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈటీవీతో నాకు అనుబంధం సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి నమస్కారం కంగ్రాచులేషన్స్ ఈటీవీ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ ఇలాగే చాలా యానివర్సరీలు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ఆ జర్నీలో నేను ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఈటీవీ ఫర్ సెలబ్రేటింగ్ ది ట్వంటీ ఎయిత్ యానివర్సరీ ఈటీవీలో నా ఫస్ట్ సీరియల్ సీరియల్ నాకు మంచి రికగ్నేషన్ ఇచ్చింది నందు క్యారెక్టర్ ఈ సీరియల్ లో వన్ ఆఫ్ ద మైల్ స్టోన్ అని చెప్పొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ anupallavi team idi na first serial in etv after seeing everybody's experience nenu kuda chaala inspire ayyanu so feeling so grateful and thanks for everyone uh, first of all andarki uh, hi uh, and congratulations etv for 28 years uh, this is my first serial in etv but uh, chaala events kalsi kalsi chesam so thank you so much etv for giving me this opportunity and all the best to everyone thank you thank you so much <laughs> సార్ నిఖిల్ గారు చెప్పండి నాకు అర్థమైంది చెప్పారా మీరు ఎందుకు సపరేట్ సపరేట్ సీరియల్ లో చేస్తున్నారు నించోడమే కదా సపరేట్ జనాలు మనసులో ఒకటే ఒకటిగానే ఉంటాం కదా అంటే ఇంత డిస్టెన్స్ ఉండకూడదని సూపర్ సార్ సూపర్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అన్న చెన్నై నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఇప్పుడే మాకు ఇంటికి వెళ్ళిపోమన్నా లెజెండ్ శరవణ గారు ఫోన్ చేశారు ఆయన ఇగ్గు ఆయన కాస్ట్యూమ్ ను కాపీ రైట్స్ తీసుకున్నావా ఏ కాస్ట్యూమ్ రైట్స్ ఒకసారి లెజెండ్ శరవణ బిగ్గది ఆయందనంట కేస్ చేస్తానంట అరే నిజంగా ఆస్తారే మోర మీరు మాట్లాడుతుంటే తెలి రోడ్ కూడా తెలుసుకొని మరి ఆస్తారు అరే తెలుకు కూడా వచ్చా మీకు నీకు ఇంకోటి తెలుసా మన విక్రమార్కుడు సినిమా భోజ్పూర్ లో కాయం చేశాడు కదా కి బోల్చే కాయ కూర్చ్ కాయ కూర్చ్ సీరియస్లీ మీరు అందరికి రాడ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో పాటు షేర్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ అ రియల్ 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 ప్లేజర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ డూ ఎంజాయ్ ద షో అండ్ ప్లీజ్ డూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇట్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మన ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ చాలా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ వైభవాన్ని మరింత పెంచడానికి స్పెషల్ గెస్ట్లు రాబోతున్నారు ద క్రేజీ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న తరుణ్ భాస్కర్ గారు అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ మన తెలుగు ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టి ఆస్కర్ అవార్డు గెలుచుకున్న ద వన్ అండ్ ఓన్లీ లిరిక్ రైటర్ చంద్రబోస్ గారు ప్లీజ్ వాల్ జాయిన్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఈటీవీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ చంద్రబోస్ గారు మన తెలుగు స్థాయిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టారు అండ్ రీసెంట్లీ ఆస్కర్ కూడా గెలుచుకారు ఫస్ట్ లీ దానికి కంగ్రాచులేషన్స్ and tarun baskar garu congratulations on your past successful films and all the very best for your upcoming films so etv 28th samvatsaralu poorthi chestundi so dani gurinchi me best wishes and etv tho meeku unna anubandham naakaithe it's a big honor to be here first of all endukante it's oka company run chesi 5 years andarni degar pettukoni pan cheyalantane chaana kashtam 28 years nunchi adu chestundi it's such a huge family 
ఇవాళ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ పూర్తి చేసుకుందంటే ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ చూసి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది నాకైతే అండ్ ఐమ్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ నేను ఇక్కడికి రావడం ఈ స్టేజ్ మీద ఉండడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఆనర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చంద్రబాబు గారు అందరికి నమస్కారం చాలా సంతోషం అండి ఈ కార్యక్రమానికి నేను నన్ను ఆహ్వానించడం నేను రావడం ముఖ్యంగా ఈ టీవీతో నాకు కూడా చాలా అనుబంధం ఉంది చాలా కాలంగా ఈ మధ్య పాడత తీయగలు బాలు గారి తదనంతరం ఆ పీఠం మీద కూర్చునే ఒక అదృష్టం మమ్మల్ని వరించింది ఆ పీఠం మీద కూర్చునే అర్హత మాకు లేకపోయినా బాలు గారి అనుగ్రహం ఆశీస్సులు మాత్రం నిండుగా మెండుగా ఉన్నాయని సంపూర్ణంగా నమ్ముతున్నాను ఆస్కార్ ఈవెంట్ అయిన తర్వాత నేను మా ఇంట్లో ఒక ఆస్కార్ వాల్ అనేది ఏర్పాటు చేశాను వాల్ మీద అన్ని ట్రోఫీస్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన అంత అంతర్జాతీయ పురస్కారాలని ట్రోఫీస్ నా గోడ మీద పెట్టాను అమెరికా ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన ప్రశంసా పత్రాలు కూడా దాని మీద పెట్టాను దాంతో పాటు మరొక అరుదైన అమూల్యమైన విలువైన అభినందన పత్రం కూడా ఉంది అది ఎవరో ఇచ్చింది కాదు మన రామోజరావు గారు నాకు నన్ను అభినందిస్తూ ఇచ్చిన ప్రశంసాపూర్వక పత్రం కూడా దాని మీద పెట్టాను అది చూసుకుంటే రోజు మనసంతా ఉప్పొంగుతూ ఉంటుంది నాకు సార్ మీకు ఆస్కార్ వచ్చినందుకు నాకు తెలిసి మన ఇండస్ట్రీ తరఫున ఎంతో మంది పెద్దలు ఎన్నో రకాలుగా సన్మానాలు జరిగాయి ఈ రోజు మా ఈటీవీ తరఫున మేమందరం మీకు ఒక చిన్న సేలవాతో మనస్సు నిండి పొంగిన నీటి బిందువే కదా నువ్వు వెతుకుతున్న సంపద ఒక్కొక్క జ్ఞాపకానికి వందేళ్ల ఆయు ఉందిగా ఇంకెన్ని ముందు వేచనో అవన్నీ వెతుకుతూ పద ఇట్స్ అన్ ఆనర్ సార్ ఆస్కర్ మీకు రావడం మా అందరికీ గర్వకారణం కానీ దానికంటే ఎక్కువ మీరు మాకు ఇన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీ పాఠాల ద్వారా మమ్మల్ని నవ్విపించి కొన్నిసార్లు ఆలోచించేలా చేసి ఏడిపించేలా చేసి అవన్నీ మాకు మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్ దెన్ ఆస్కర్ సార్ ఫారెన్ కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనే మాట చెప్పడానికి ఏవేవో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అలా కాదు ఎవరైనా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని అడిగితే ఒకటి బాహుబలి అని చెప్తే అర్థమైపోద్ది ట్రిపుల్ ఆర్ అని చెప్తే అర్థమైపోద్ది నాటు నాటు అన్న ఆస్కార్ అన్న వెంటనే వాడే అంటున్నాడు మీరు ఇండియా కదా అని ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు ఆస్కార్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్ మూవీస్కి వస్తుందిరా మన ఇండియన్స్కి ఎప్పుడు రాదు అనే ఫీల్ ఉండేవారు అలాంటిది రెహమాన్ గారు తీసుకొచ్చారు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ ఇండియా వరకు వచ్చిందిరా మనకి తెలుగు వాళ్ళకి అయితే కష్టం అనుకున్నాం అలాంటిది హైదరాబాద్ వచ్చింది డైరెక్ట్ మణికొండ వచ్చింది మనకు కావాలంటే వెళ్ళి ఎప్పుడు చూసుకోవచ్చు అంతకుమించి ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఏముంటుంది అంత మణికొండ వాసులకు ఇంకా హ్యాపీ Once again, thank you so much, sir. It's a pleasure you being here. Kuchan, you can tell us about it. And thank you so much for family. Wonderful part of this felicitation. Thank you. Hello? Atta! What? Why are you celebrating 28 years? Atta! 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 నా పేరు సూర్యకాంతం మా అమ్మాయి ఐస్కాంతం నాకు చెప్తాడు అబ్బా నాకు తెలియదా నీ పేరు తెలుసులే అందుకే భయం వేస్తోంది చెప్పడానికి మా అమ్మాయికి ఇమోషన్ నాకు ఈ రోజు పెళ్లి చూపులు కావాలి పెళ్లి చూపులు కావాలి అంతే కదా ఇలా దా చూపిస్తాంటా అది కొద్ది 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 చూచు అబ్బాయి మీద పడిపోకూడదు లారీ మీద పడిపోయినట్టు లారీ మీద పడిపోయినట్టు ఉంటుంది నా చూడు అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాడు చూడు నువ్వు ఆరోగ్య సెంటర్ చూసావు అనుకో వా వను నాయ నోయి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు ఇలాదా ఇదిగో ఇక్కడ చూడు పాపం చాలా పెద్ద ఆయన పెళ్లి చూపులు అని సినిమా తీసాడు కానీ అవే ఏర్పాటు చేయకుంటున్నాడు
నాకు బ్లుక్స్ ఎక్కువ టాలెంట్ ఎక్కువ బ్యూటీ ఎక్కువ క్యూట్నెస్ ఎక్కువ బుర్ర మాత్రం తక్కువ బుర్ర మాత్రం తక్కువ సరే ఇక్కడ సెట్ అవ్వలేదు మరి ఎక్కడైనా చూద్దామా అక్కడ ఒక బ్లాక్ ప్యాంతర్ ఉన్నారు నాకు కావాలి చూసావా అత్తగారు చాలా డేంజర్ సినిమాల్లో నేను సూర్యకాంతం అమ్మా సీరియల్లో ఈ సూర్యకాంతం అందరూ చిత్తొక్కేస్తున్నారు అది కాదు కానీ ఇదిగో ఇంకో సంబంధం ఉంటే చూసుకుంది కానీ అట్టు చూడమ్మా రామ్ చరణ్ తల్లి అతను ఎక్కడైనా సరే ఆడదు కనిపిస్తే చాలు ఆడదు అంటే గాడిదైనా సరే కట్టేస్తాడు అంతే పెద్ద విలనే తల్లి ఇగో అటు చూడు ఆ సంబంధం చూడు గిరిజాల చుట్టు ఎంత బాగుందో రింగు రింగుల చుట్టు సార్ మీకు ఆస్కర్ అవసరం లేదు నేనే ఒక సెవెంటీ కేజీ ఆస్కర్ మీ దగ్గర ఉన్నాను మీ పేరేంటి ఐస్ అందరూ ఐస్ బుజ్జి అని చెప్తారు ఏమనుకోకండి చంద్రబోస్ గారు అమ్మాయి పేరు విద్యు లేక కంటెంట్ లేక అదంతా కొంచెం మీ మేనమామ కొడుకున్నాడు మీ బావ ఆల్రెడీ నీ కోసం పుట్టి చచ్చాడు నేను చచ్చిపోతే నువ్వు ఏడిస్తావా లేదా నాకు తెలీదు కానీ నువ్వు ఏడిస్తే నేను చచ్చిపోతావా చచ్చిపోతా ఆర్ఆర్ లేచి ఒకటి చచ్చిపోండి రా ఫస్ట్ బావా ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వరా జీవితాంతా ఇక్కడ పట్టి చూసుకుంటా నువ్వు ఎందుకు అప్పటి నుంచి అక్కడే చూ అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఎక్కడ రామా మీ అమ్మ కాదు మీ అమ్మ ఎవరమ్మా నీ అమ్మ మీ అమ్మ మీకు వారు ఎవరు దొరకలేదా మా బాబాయే దొరికారా తీసుకో నాకు అర్థమైంది బాబా యాంకరు ట్యాంకరు ఇప్పుడు ఈ ట్యాంకర్ యాంకర్ చూడు హా హెలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ పవర్ బాయ్ వీళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు డబ్బిస్తారో వాళ్ళు నువ్వు చాలా బాగా చేస్తావు చైల్డ్ మ్యారేజ్ లో ఉంటది ఇప్పుడు నేను చేసుకుంటే కొంచెం ఇంకా వయసు రావాలి కార్తీక గారు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా నాకు సుధీర్ గారు చేసుకుంటే బాధపడతారు మామూలు మాలాంటాలు చేసుకుంటే బాధపడరు ఓ ఎరగబడి చచ్చిపోతుంది కానీ మీ అత్త కార్తీక మీతో డాన్స్ చేస్తాను తగు పాటు పడి పోతున్నాడు తల్లి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఆయనకి ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయింది ఆయనకి ఇప్పుడు ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ ఉంది సెకండ్ అంటే సెకండ్ మీరు అది బ్రేక్ చేయకండి సైడ్ లో చూద్దాము ఇది ఏ టైం కి టెలికాస్ట్ అవుతుంది టీవీ ఆఫ్ చేసి ఇంట్లోని మా ఇంట్లో మా అత్త ఇంట్లో అందరి ఇంట్లో టీవీలు ఆఫ్ చేయాలి సరే సైడ్ లో అన్నారు కదా మనం కూడా ప్యాకప్ అయిన తర్వాత కలుద్దాం ఓకేనా నువ్వు కలు నువ్వు కలు నీళ్ళమ్మా రష్మి నాకు అవార్డు వచ్చిందంటే మా ఇంట్లో వచ్చారు కానీ అసలు నమ్మట్లేదు ఏంటి ఇంట్లో వాళ్ళు నమ్మట్లేదంటే ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఏదో ఒక సమస్య ఉన్నట్టు ఉంది మరి సమస్య తెరాలంటే ఏం చేయాలి ఇద్దరు స్పెషలిస్ట్లు ఉన్నారు వేణుగోపాల్ గారు అండ్ సూర్యనారాయణ గారు ఓ గురువు గారు అవును వాళ్ళని పిలిచేస్తాను మీతో పాటు మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది కూడా సాల్వ్ అయిపోద్ది ఓ సూపర్ మరి వాళ్ళు త్వరగా పిలిచావా లెట్స్ వెల్కమ్ గురు గారు నమస్కారం శుభమస్తు ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వేణుగోపాల్ గారు సూర్యనారాయణ గారు నమస్కారం గురు గారు నాకు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు వాస్త అంటే ఏమిటి అది ఎక్కడ ఉంటుంది మాట్లాడండి గురువు గారు అది కాదు గురువు గారు చెప్పండి మీరు ఏమనుకున్నారో చెప్పండి ఈ వర్షం ఆగితే నేను గొడుగు తెచ్చుకుని మాట్లాడతాను నేను గొడుగు తెచ్చుకుని మాట్లాడతాను నవధాన్యాలు మీరు చెప్పిన పప్పులన్నీ డైలీ టైం కి తింటున్నాను గురువు గారు ఇది కథ మరి తింటే ఇలాగే ఉంటుంది వాస్తు బాగుండి అంటే మీరు కుర్చీ పట్టకుండా అయిపోతున్నారు కుర్చీ పట్టకుండా అయిపోతున్నారు వాటిని ఎవరికైనా దానంగా ఇవ్వాలి అంత మీరు ఎంత బాగా దానం ఇస్తే లక్ష్మీదేవి అంత క్రీకెంట్ చూపు చూస్తుంది మీ వంక దాన ధర్మాలు చేస్తే లక్ష్మీదేవి నా వంక చూస్తుంది ఓకే గురువు గారు ఏమి చేయకుండా ఈయన ఎందుకు నా వంక చూస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు దానం చేస్తుందా అని చెప్పేసి చెప్పేసి ఇది 
అమ్మాయి ఇందాల నుంచి ఏవేవో అడుతున్నా నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను ఇందాక వారు చెప్పిన పప్పులన్నిటితో పాటు గన్నేరు పప్పు కూడా పెట్టి మా అమ్మాయిని పెంచాను పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటూ మా సుడిగాల భావనే చేసుకుంటాను అని చెప్తుంది వాళ్ళు పెళ్లి అయ్యే మార్గం ఏదో కష్ట వారిని అడిగితే కాంతా లోలుడు కాదు తల్లి కాంతా లోలుడు ఆయన గన్నేరు పప్పు ఇలాంటి పనిచేయవు తల్లి ఆయన పనిచేసే పప్పులు వేరే ఆయన పనిచేసే పప్పులు వేరే గురుగారు నాకు పెళ్లి అవుతుందంటారా అవ్వదు అదే దాని గురువు గారిని ఎందుకు రా మమ్మల్ని అడుగు నువ్వు అడగాల్సింది గురువు గారిని కదా డాక్టర్ గారిని సరే గురువు గారు ఇప్పుడు పట్టిందల్లా బంగారం అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి బంగారమే పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసిన క్వశ్చన్ ను అడుగుతాను మీరు దానికి పరిష్కారాలు చెప్పాలి మొదటి ప్రశ్న హైదరాబాద్ నుండి సుడిగాలి సుధీర్ రాస్తున్నారు నాది ఒక సమస్య ఉంది అన్నాడు ఆయన ఒక సమస్య కాదు చాలా సమస్యలు ఉంటాయి ఆయన ఏం అడుగుతున్నారంటే నా రాశి గురించి డౌట్ ఉంది నాది ఏ రాశి అని అడుగుతున్నాడు పన్నెండు రాశులలో కన్యా రాశి మిథున రాశి తప్పించి మిగతా రాశులన్నీ ఆయనవే కన్యా రాశిలో ఉంటాడా ఎంతమంది కన్యలో మిథున రాశిలో ఉంటాడా ఎన్ని గృహాలు ధనురాశిలో ఉంటాడో ఎక్కడ బాణం ఏది ఎక్కువ పెడుతున్నాడో ఎన్ని సమస్యలు ఇంటి వాస్తును బట్టి తనకు సలహాలు ఏమైనా ఇస్తారా ఆయన ఏ దిశలో ఏ వస్తువు పెట్టాడో చెప్పండి దాన్ని బట్టి ఆయనకి ఎంత బాగా ఆయన ఏ దిశలో ఏ వస్తువులు పెట్టాడో తెలిస్తే మీరు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆయనే చెల్లిపోతారు ఆయన ఇంట్లో ఈశాన్య దిశలో ఏముంది బెడ్రూమ్ ఉంది వాయువ్య దిశలో ఏముంది బెడ్రూమే ఉంది ఇల్లు లేదండి బెడ్రూమే ఉంది బెడ్రూమే ఉంది ఏమండి ఒక్క నిమిషం అండి రాశి గురించి చెప్తారా ఏ రాశి గురించి అడుగుతున్నారు మీరు అప్పుడప్పుడు వేసుకునే ఆ రాశ లేకపోతే ఇంకేదన్నా రాశ ఏ రాశో తెలిస్తే ఆ రాశి గురించి మేము చెప్తాం సారీ సార్ నాదే తప్ప సారీ సార్ నాదే తప్ప రెండవ లెటర్ వైజాగ్ నుండి రష్మి గారు రాశారు రష్మి గారు అంటే ఇలా ఇలా బెదిరిస్తూ అదేదో గున్నా గున్నా అంటూ ఆ గురువు గారు ఏది ఒక పట్టాను వదిలేలా లేరు అయ్యో మరి తన సమస్య ఏంటో చూద్దాం నేను యాంకరింగ్ కి కరెక్టా సినిమాలో నటించడం కరెక్టా అని అడుగుతున్నారు గురువు గారు యాంకరింగ్ చేస్తూ నటిస్తున్నాను అనుకునే భ్రమలోంచి బయటకు వస్తే ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందో ఆ అమ్మాయికే తెలుస్తుంది మరొక ప్రశ్న ఒంగోలు నుండి హైపరాది గారు రాశారు మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది మీరు ఊహించుకుని మాట్లాడకండి అక్కడ ఉంది చదవండి ఆయన ప్రాబ్లం జుట్టు ఎక్కువగా ఊడిపోతుందంట గురుజీ ఏం చేస్తే పెరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు అది కూడా మిమ్మల్ని నన్ను నన్ను అడగడం బాగుంది సారీ గురువు గారు నాకు నా వచ్చేసింది మిమ్మల్ని చూడక ఎంత లేకపోతే అంత కీర్తి కీర్తి ఎవరు మన మన భాస్కర్ గారు రాస్తున్నారు కుటుంబంలో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయంట కుటుంబమే ఆయన కుటుంబమే ఎక్కువగా ఉందండి ఒక్క నిమిషం అండి గురువు గారు నా గోల్ తెలుసా అండి మీకు లేదండి ఉప్పల దగ్గర నా గోల్ తెలుసా నన్ను ఉప్పల దగ్గర నా గోల్ తెలుసా నన్ను గురువు గారు అతని పేరు పంచి ప్రసాద్ అండి అతను ఈ ఏరి ఎలాగుందో చెప్తారు కొంచెం అంటే పంచుల పరిధి మరీ ఎక్కువైపోతే ఇలా చిక్కిపోయాడు ఆయన గురువు గారు ఈ ఇయర్ చెప్పారు కదా ఈ ఇయర్ చెప్పరా యాంకర్ గారు మీకు చిత్తూరు నుంచి అగ్గిపెట్టి మచ్చ ఒకటి రాశాడు అండి తర్వాత మీరు అక్కడి నుంచి రాకపోతే ఎగిరితంతా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురువు గారు ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ చాలా చక్కగా జరిగింది నమస్కారం గురు గారు నమస్కారం నిజంగా అసలు ఈ సైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సుధీర్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా లేదు లేదు అండి మీ గురించి చెప్పే స్థాయి కాదు మాది కానీ మిమ్మల్ని చూస్తూ మేము పెరిగాము సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీరు ఇక్కడ ఉండడం మా అదృష్టం సో ఈ టీవీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది సో ఆ సందర్భంగా ఈ టీవీకి మీకు అనుబంధం మీ మాటల్లో ఇప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ చంద్రుడు ఒకటే కదా టీవీలు చాలా ఉన్నాయి కానీ చంద్రుడు లాంటి టీవీ ఈ టీవీ ఈటీవీ మీ టీవీ మన టీవీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలం పూర్తి చేసుకుని ఇంకా ఇంకా ఇలా పూర్తి చేస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమం చిన్నపిల్లలకు పెద్దవారికి యువకులకు 
క్రీడాకారులకు ఎవరికి ఏది కావలిస్తే ఆ కార్యక్రమం అందించే మన టీవీ ఈ టీవీ అదే నీకు ఎలా అనిపించింది సార్ నమస్తే సార్ మేమందరం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా కామన్ విషయం కానీ ఈ రోజు మీరు వచ్చి ఈ ఎంటర్టైన్ చేశారు చూసారా అదే చాలా స్పెషల్ విషయం ఈ రోజు మా ఈవెంట్ నిజంగా మీరు ఈ టీవీలో ఉదయాన్నే వచ్చి శుభం వస్తు అని దీవిస్తున్నారు కాబట్టి మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ ఇంత మంచి రేటింగ్ లు వస్తున్నాయి సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ శుభం లాభం మరికొన్ని ముఖ్య విషయాలు రేపు ఈ శుభం వస్తు కార్యక్రమం చెప్పుకుందామా మరి మన ఈటీవీ బలగం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ లోని మరింత జోష్ నింపడానికి మన ముందుకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ రాబోతున్నారు అందరికి నమస్కారం ఈ ఛానల్ తో ఈ సంవత్సరంతో నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఈ ఇయర్ తో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కానీ ఒకటి నేను చాలా ధైర్యంగా చెప్పగలను ఈ వేదిక మీద నిజంగా హ్యాట్స్ అప్ టు మన చైర్మన్ గారు రామోజీరావు గారు నేను రామోజీరావు గారిని చూద్దాం అని చెప్పి ఆర్ఎఫ్సి లో షూటింగ్ జరుగుతుంటే సార్ ని కలుద్దాం అని వెళ్ళా ఎలాగనే అంత పెద్ద ఆయన లేవాల్సిన అవసరం లేదు నా స్టేచర్ ఆయన లెగిసి రెండు చోట్లతో దండం పెడితే అందుకే ఈయన ఇంత గొప్పడు అయ్యాడా అనిపించింది సార్ మీకు ఎందుకు రాంబోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఇంత పెద్దది పెట్టాలి ఈ ఛానల్ పెట్టాలని ఎందుకు అనిపించింది అనగానే ఆయన ఒకటి చెప్పారు సార్ నేను భూపాల్ వెళ్ళాను ఉద్యోగానికి నా చదువు చూసి నీకు ఈ ఉద్యోగం చాలా కష్టం ఎవరు వెళ్ళిపో అనగానే ఆయన ఆఫీసులో నుంచి బయటకు వచ్చి దాని వెంక చూసి నువ్వెంటర్ నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చేది నేనే వంద మందికి ఉద్యోగం ఇచ్చే టైం వస్తుంది అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేసి బయటకు వచ్చారు ఈ రోజున కొన్ని వేల మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ రామోజీరావు గారు అండ్ దట్ ఈస్ ఈటీవీ సో ఇంత అద్భుతమైన ఈవెంట్ లో నన్ను పిలిచినందుకు నిజంగా చాలా గర్వపడుతున్నాను ఆనందపడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎంటైర్ ఈటీవీ కుటుంబానికి ఎంటైర్ క్రూకి అండ్ టెక్నీషియన్స్ అందరికి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీరు కూడా మాతో పాటు కొంతసేపు ఇక్కడ ఉండి సెలబ్రేషన్స్ లో పాలు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము పాలు పంచుకోవాలి పాలు పంచుకోవాలి అదే పాలు పంచుకోవడం అంటే ఈ రోజు ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తో పాటు అన్న మన వాడికి ఏదో అవార్డు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు అలీబాబా అరడజన్ దొంగలని మీరు చేశారు కదా డేరా బాబా డజన్ దొంగలని ఒకటి చేస్తారు కాదు మన ప్రజెంట్ సినిమా ఏంటి గోట్ తర్వాత ఏంటి చెట్టు చాట్ పాము కాట్ డబల్ కాట్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చిందన్న అది తీసుకోవాలి కానీ మా ఫ్యామిలీ ఏమో నమ్మలేదు ఆయన నమ్మలేదు అందుకే నవ్వుతున్నారు నా పర్ఫార్మెన్స్ అంతా చూపిస్తాను నా పరకాయ ప్రవేశాలు అన్ని చూపించి మీరు కూడా నమ్మిన తర్వాత అవార్డు తీసుకుంటా అన్న ఈ టీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ అనుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి అంతే కదా నీకు ప్రాబ్లం లేదా రష్మి నువ్వు అతను ఒక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి మాకు మీ ఇద్దరు తీసి చూడాలి నాన్నగారు మీరెందుకు వచ్చారండి కూర్చోమని చెప్పా కదా మీరు అట్లా అన్నిట్లో నేను ఉంటానంటున్నాను నాన్నగారు మీరు హ్యాపీగా కూర్చోండి నాన్నగారు రే మీరు కూడా కూర్చోండి అలీ గారు అక్కడ వచ్చింది కదా అమ్మాయి నా మరదలు ఈ ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆ అమ్మాయికి చూపిస్తే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అంది అలీ గారు వచ్చారు అసలు వచ్చిన సంగతి చూసావా సార్ ఏంటో తెలుసా ఈ అబ్బాయి గురించి చెప్పాలంటే ఈ అబ్బాయికి మ్యారేజ్ కొంచెం డౌటే మాడు మ్యారేజ్ చేసుకోరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మంచి మంచి హోటల్ లో ఫుడ్ తింటున్నారు కదా మ్యారేజ్ అయితే ఇంట్లో మాత్రమే తినాలి కదా అంటే అందగాని ఆ ఊహ ఎంత బాగుంది 
అలీగారు రండి మనం ఎట్టుకొచ్చుందాం అన్నను కూడా తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి మరి ఇంకేమైనా ఉందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు సెలబ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యుద్ధం కూడా ఆరు తర్వాత ఆపుతారు పది సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని ఎందుకు రా మీరు ఆపకుండా ఓకే సో మన ఈ ఫ్యామిలీలో ఇంకా ఇన్వైట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ మీదకి శతమానం భవతి అండ్ రావోయ్ చందమామ టీమ్స్ ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్లీజ్ So first, uh, let's start with uh, Satamanam Bhavati. This is my birth place. I am a friend character. I am a heroine. Thank you. Thank you. ఏటీవీకి కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తున్నాను అండ్ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తున్నాను నా సెవెంత్ క్లాస్ లో సినీ రంజిని మనోరంజిని అనే ప్రోగ్రామ్ తో స్టార్ట్ అయ్యాను ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక అత్తగా కూడా నన్ను ఈటీవీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చింది అనమాట నేను నైన్త్ మంత్ ఉన్నంత వరకు కూడా నేను సీరియల్ కంటిన్యూ చేశాను డెలివరీ అయిన టెన్త్ డే నుంచి కూడా కంటిన్యూ చేశాను అనమాట సో ఈటీవీతో నా అనుబంధం అంత గట్టిది సో ఈ జర్నీ ఇంకా ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రావోయ్ చందమామ టీమ్ ఈటీవి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఈటీవీలో ఇప్పుడు నేను రావోయ్ చందమామ అనే సీరియల్ చేస్తున్నాను ఏంటి సార్ మీకు సీరియల్లోనే నలుగురితో నాలుగు ట్రాక్లు ఉంటాయంట ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురులో ముగ్గురిని ప్రేమించారు తెలుసా బాబు యాంకరబాయ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాన్నగారికి ఒకసారి చెప్పండి ఎలా అయిపోయాడు చూడండి యాక్చువల్లీ మా సీరియల్ చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంది భరత్ నీకు లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇస్తున్నా సి నేను నిన్ను ఎప్పుడు లవ్ చేయి లవ్ చేయి లవ్ చేయి అని అంటనే ఉన్నా నువ్వు ఒప్పుకోలేదు సుధీర్ ఇక్కడనే ఉన్నారు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అంటే నేను సుధీర్ తో ఓడిపోతా మా నువ్వు వెళ్ళిపోవటం కాదు ఆడే వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు ఆడితే వెళ్ళినా పెళ్లి చేసుకోడు ఆడ సంగతి నాకు తెలుసు మా నువ్వు కంటెంట్ కోసం అలాంటి అన్ని చెప్పక ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు అతను ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ షేరింగ్ యర్ ఎక్స్పీరియన్స్ థ్యాంక్ యూ ఏంటి రష్మి ఏంటి సెటపని ఆలోచిస్తున్నావా మన దగ్గర ఇప్పుడు స్పెషల్ సెగ్మెంట్ ఉంది స్పెషల్ సెగ్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మరింత స్పెషల్ ఇదేంటంటే ఎవరన్నా మనసులో ఏదన్నా అనుకున్నారంటే వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి చేయి పెడితే చాలు ఆటోమేటిక్ గా మనకి బయటకు వినపడతాం ఫస్ట్ ఒక ఇద్దరు పిలుస్తాను ఆది సోమియా గారు రండి మనసులో మాట మీరు చెప్పేస్తారా ఈ మషీన్ చెప్తుంది చైనా నుంచి తెప్పించారంట ఆయన ఇండియా ఇన్ని మిషన్ ఉండగా మళ్ళీ చైనా నుంచి ఎందుకు అదన్ని వాడేశాడు సుధీర్ అన్న వాడేశాడు ఆ మిషన్ అన్ని ఎక్సాంకర్ నువ్వేనా అది నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నువ్వు చాలా మంచి వాడివి లేదంటే చాలా మంచి యాక్టర్ లేదంటే మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి మీ యాక్టింగ్ బాగుంటుంది మీ పంచులు ఇలా ఎవరన్నా చెప్తే వాళ్ళకి నువ్వు ఏం చెప్తావు ఏంటి తోపేస్తున్నారా ఏంటి కామెడియా ఏంటి దాదాగిరియా ఏంటి మనసులో మాట అదే మనసులో మాట అదే అంటే నీ మనసులో మాట ఏది ఉంటే అది చెప్తాది అన్నారు మషీన్ చెప్తుంది చెప్పేసింది సరే ఇంకొకటి ఆవిడ చెప్పించండి నాకు దాన్ని బట్టి అర్థమైంది మిషన్ నిజం చెప్తుంది అబద్ధం చెప్తా సరే నెక్స్ట్ సోమ్యా గారు మీ క్వశ్చన్ కొత్త అమ్మాయిల్ని తీసుకొని వచ్చి ఆది గారి టీమ్ లో పెడితే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి ఎవరికి ఉంది డిక్క డిక్క డుమ్ డుమ్ ఇది డైరెక్టర్ మనసులో అది నా మనసులో అది కాదు నా మనసులో అది కాదు ఆది గారు రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు సుధీర్ గారికి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి చూసావా చూసావా ఎవరు పిచ్చింది లాస్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి రెండు మూడు క్వశ్చన్ల కంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ మిషన్ కరెక్ట్ గా చెప్పింది అనిపించింది మిషన్ కరెక్ట్ గా చెప్పింది అనిపించింది ఆది గారు పంచ్ వేస్తే నాకు నిజంగా ఏం అనిపిస్తుంది తెలుసా ఎక్స్పైరీ డేట్ అయినా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం తక్కువ లేదు అనిపిస్తుంది నిఖిల్ గారు అండ్ కావ్య గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ నిఖిల్ గారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు కావ్య గారితో మీ జర్నీ ఇప్పటి దాకా ఎలా సాగింది పసలేదు పసలేదు మీకేముందు అడగలేదు నాకేమంది మీ మనసులో ఫీలింగ్ వాళ్ళు చెప్తారని చెప్పారని ఏదో ఆర్ఆర్ లేస్తున్నారు వాళ్ళు మీరు షూటింగ్ లోని పార్టీలోని ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉండడం వల్ల నిఖిల్ గారు మిమ్మల్ని ఏమన్నా అంటారా నన్ను 
నిఖిల్ గారు ఎవరైనా మీ యాక్టింగ్ గురించి మంచిగా మాట్లాడితే మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి అడ్రస్ పెట్టు నాకు పెట్టు అడ్రస్ పెట్టు ఫాస్ట్ పెట్టు అడ్రస్ నువ్వు శ్రీ నీ గురించి పెట్టారేంట్రా నీ గురించి పెట్టారేంట్రా ఎవరు అడ్రస్ అడిగారు మీరు ఇన్ని రోజులు ఒకళ్ళ రెండా అసలు లిస్టే ఉంది పెద్దది మరి అంటే ఇక్కడ పార్టీకి వెళ్తే మాత్రం ఆర్ ఆర్ వస్తుంది మరి మీరు అడ్రస్ అడుగుతుంటే ఆవిడ ఒప్పుకుందా పార్టీకి ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ గా ఉంది ఫస్ట్ సరే ఒప్పుకుంటారా ఆర్ ఆర్ లేదు ఒప్పుకోను లూజ్ అనే ధైర్యం లేదు వాడికి పిచ్చి పిచ్చిది అన్నారు పిచ్చోలు అలా మాట్లాడుకుంటారు మేము ఎందుకు పట్టించుకోవాలి పెళ్లిళ్ళు ప్రేమలు అయ్యి పెళ్లి కాలేదు అయ్యా అంటే చెప్తున్నా ఫస్ట్ మీరు చెప్పాలి తర్వాత మన మమ్మల్ని అడగాలి మీరు మందంతా అలా ఉండదు మందంతా కొట్టుకు వెళ్ళిపోవడమే కొట్టుకు వెళ్ళిపోవడమే ఇలా చెప్పి చెప్పి కొట్టుకుపోతారు కొట్టుకుపోతారు క్వశ్చన్ మళ్ళీ టు కావ్య నిఖిల్ గారు మీ మీద చూపించిన ప్రేమని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు నేను నీకేం అపకారం చేశాను రా నన్ను ఇంత క్షోభ పెడుతున్నావు ఏమండి ఏంటి అలా ఉంటుంది మీ మాటల్లో చెప్పండి ఎలా ఉంటది చెప్పండి లేకపోతే అదే కన్ఫర్మ్ చేసేస్తారు జనాలు మాక్సిమం మాటలతోనే ఉంటది ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అఫెక్షన్ చూపిస్తే కొంచెం గిఫ్ట్ దాకా వెళ్ళొచ్చు మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా యమునా గారు అండ్ తరుణ్ గారు యమునా గారు తరుణ్ని కలవడానికి చాలా మంది అమ్మాయిలు సెట్స్ కి వస్తూ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా తరుణ్ని కలవడానికి సెట్స్ కి చాలా మంది అమ్మాయిలు కార్ లో మరి వస్తూ ఉంటారంట కదా సో అప్పుడు మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి తెలియక అడుగుతున్నాను ఇదో బతుక చెప్పండి తరుణ్ వచ్చి చాలా ఫ్రెండ్లీ అందరితో బాగుంటాడు సో అందరు హెల్ప్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ అందరు హెల్ప్ తీసుకోవడానికి వస్తుంటారు అంతే కానీ వేరే లాగా ఏదో హెల్ప్ ఎక్కువగా హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తానండి సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఇస్ ద బెస్ట్ హెల్ప్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేయవచ్చు దీని వల్ల నెక్స్ట్ మీదండి మీ సీరియల్ లోకి ఎవరన్నా కొత్త లేడీ యాక్టర్స్ ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళు మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు నాకు ఒక టూ త్రీ డేస్ అంటే ఎవరికైనా సరే కో ఆర్టిస్ట్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం పడుతుంది ర్యాప్ మెయింటైన్ చేయడానికి నేను వెళ్ళిన వెంటనే యూ ఆర్ ది కో ఆర్టిస్ట్ హై అమ్ తరుణ్ తేజ్ మీ కో ఆర్టిస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లం ఉంది మా ట్రాక్ చూసినప్పుడు మీ ఎన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి అనేది అడగమని చెప్పని అన్నారు ఎన్ని 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 తారుణాలు సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడగ అనిపించింది నీకు నేను కాదండి బాబు మనకు ఒకటి ఉంటాడు కదా మూడు అక్కడ మాట మాటకి మొగడమే తోయకు మెషిన్ ఎవరు తీసుకొని వచ్చారు మెషిన్ రే నీ వాళ్ళ చూడరా రే ఎన్ని అనిపించుకోవాల్సి వస్తుందో ఇప్పుడు దాకా అసలు లేడీస్ పక్కన నుంచి అలవాటే లేదు నాకు రండి మీరు పర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు యమునో గారు దాంట్లో చూపించిన ఇన్వాల్వ్మెంట్ గురించి మీరేమంటారు వచ్చిందండి బయ్యారి అదేనా ఆన్సర్ అలా ఏం లేదు ఏ సీన్ లో అయినా సరే తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది దుర్మార్గు అన్ని సీన్స్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అది మాత్రం తెలియదు వాళ్ళు చెప్పేది అది హరిత గారు హేమంత్ గారు హరిత గారు క్వశ్చన్ వచ్చి జాకీ గారు ఎప్పుడు మీ కంట్రోల్ లో ఉంటారు కదా అలా కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడానికి మీరేం చేస్తారు సరే అసలైన మ్యాటర్ ఏం చెప్పండి మీరు కంటి చూపితే చంపేస్తా సార్ నెక్స్ట్ మీదే ఇప్పుడు నన్ను మా గెటప్ శ్రీను రామ్ ప్రసాద్ ని మా ఫ్రెండ్షిప్ ని చూస్తే మీకు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ లాగా అలా ఉండాలనిపిస్తుందా తప్పు 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 తప్పుగా 
అలవాట్లేదుకోవాలి <laughs> నెక్స్ట్ వీకెండ్ హరితగా ఇప్పుడు మా ఆది గారు ఎప్పుడు ప్రేమ పెళ్లి అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్స్ లో చేస్తా ఉంటాడు కదా అలాంటి చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఆ వెధవ పొట్ట వేసుకుని వాడి మొహానికి ప్రేమ ఒకట తప్పాల మొహం వాడు అరే ఇది మీ మనసులో మాటలు కదా అంతకు మించి ఒక్క మాట ఎక్కువ మాట్లాడితే Thank you so much Sarita garu thank you so much Hemant garu thank you DJ Dillu peru win is style veru Manasanta nu wait team is here may request Harika garu and Eknath garu on stage please Edu rangula vana rendu kallallo na Harika garu aa tension ga undi meer adige dan kada akkad vaale em vestara ani cheppi vaale em vestara ani cheppi So Harika garu మీ హస్బెండ్ వేరే అమ్మాయిలతో పర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అశ్లీల మ్యాటర్ ఏమనిపిస్తుంది చంపి పడేయాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు తెలుసు కదా చేయకూడదు కూడా చేయకూడదు కూడా ఏక్నాథ్ గారు ఏక్నాథ్ గారు సుధీర్ ఒక మెజిషియన్ గా ఒక యాంకర్ గా ఒక యాక్టర్ గా ఒక కమేడియన్ గా ఇంత కష్టపడుతున్నాడు కదా ఈ విషయం మీద మీ స్పందన ఏంటి మీరు ఏక్నాథ్ గారితో డాన్స్ చేసిన పర్ఫార్మ్ చేసిన మీ ఎనర్జీ ఏ రేంజ్ లో ఉంటది చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి యాక్చువల్ గా కొంచెం వరకు నిజమే కొంచెం కాదు మొత్తం నిజమే మీరు ఎప్పుడు ఏదో ఒక తప్పు చేసి ఆవిడ దగ్గర దొరికిపోయి ఆవిడతో దెబ్బలు తింటా ఉంటారు అంటే నిజమైనా అదంతా అప్పుడండి ఇప్పుడు నేను మారిపోయినా అంటే మరి దెబ్బలేను ఏంటండి నిజంగా కొట్టారు ఏంటి గొప్ప తీసి అమ్మ కొట్ట కొట్టకూడదా కొడుకుని అలాగే భార్య కూడా కొట్టచ్చు అనే కొట్టకూడదు అనట్లేదు కొట్టారా లేదా అని అడుగుతున్నా కొట్ట పరువా సరే సార్ అయినా సరే చూడు లేదు భార్య కొట్టిందంటే ఆవిడ ఎక్కడ తిట్టుకుంటారా అని చెప్పని అది మొగోడంటే నెగిటివిటీ రాకుండా నేను మొగోళ్ళు ఎప్పుడు అంతేనండి మీరు ఒక బేబీ సినిమా చూడండి ఎన్ని చూసాం ఎన్ని చూసాం వదిలేసేయండి అన్ని ఎందుకు లే కానీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ గురించి క్వశ్చన్స్ చెప్పు నేను జనరల్ గా చెప్తాను మీరు ఏదైనా వేసుకుంటే అప్డ్ అప్ వాళ్ళకి తెలియదు నాకు తెలియదు సుధీర్ నిజంగా చాలా 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 మంచోడు గుడి దగ్గర చెప్పులో పువ్వులు పెట్టుకుని చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్పుగా సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ సినిమాలో సుధీర్ చేసిన రెండు గెటప్లు అదిరిపోతాయి రష్మి యాంకరింగ్ లో నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ రష్మి సుధీర్ వీళ్ళిద్దరు లవ్ ట్రాక్ తొమ్మిదేళ్ల నుంచి ఎలా ఉందంటే ఆ కుర్చీని మార్చా పెట్టి మార్చా పెట్టి ఇంకోసారి <laughs> ఎవరు ఎన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసినా ఏదో ఒకటి తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది తెలుసా అంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఒక స్కిట్ చేస్తే ఆ టచ్ వేరేగా ఉంటది అయ్యో మీరు కోరుకోవడం మేము చేయకపోవడమా మా వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఓ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ స్కిట్ తో వస్తాము సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ సోదిగాలి
పిల్లలకి <laughs> <laughs> ఏరా తమ్ముడు పెద్ద పెద్ద కత్తులే ఇచ్చాం కదా తనందుకు వాడుతున్నావు తండ్రి నా ఆస్తులు ఎక్కడ నా ఆస్తులు విజయనగరంలో ఉన్న వంద ఎకరాలు మామిడి తోట నీకే రాజమండ్రిలో ఉన్న వంద ఎకరాలు చేపల చెరువులు నీకే విజయవాడలో ఉన్న కొబ్బర తోట వంద ఎకరాలు నీకేరా కానీ నెగరాలు మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి ముందు మీరు సంపాదించారు సంపాదించింది నాశేస్తుంది నా దగ్గర తీసుకుని సంతకు పెట్టేస్తుంది అయ్యా రాజ్యంలో చాలా అచ్చకాకులు వచ్చి పడ్డాయి ఏ మా గుర్రాల పాలు పోసి గుర్రాలు అవి వారు గుర్రాలు ఎందుకు రా పాలిస్తుంది మన వెళ్ళి తీసుకోవాలి మన వెళ్ళి తీసుకోవాలి పక్క రాజ్యం సమాచారం ఇవ్వడానికి మనకి పౌరాలు కావాలండి అడగాలి కాదు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు గంట కానీ పావురాలు ఇవి అరకేజీ రాలి పక్క రాజ్యం నుంచి సంబంధాలు వచ్చినాయి మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అది దగ్గర ముందుగా కొన్ని క్వశ్చన్ అడిగేస్తున్నా టైపి 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 మీద ఆన్సర్ చెప్పింది మన రాజ్యంలో పులి పడింది ఏది చేస్తారు పులి పడిపోతే లేపుతాం పడింది కదండి అమ్మ ఎలా చచ్చిపోయింది ఒక రోజున యాబంది యాబంది నేను ఎత్తకెళ్ళాలి పులిని చంపాలి అని వచ్చి ఓ ఏరాలు పలికిసి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పులిని చూసింది అమ్మి పులి మీద పడిపోతుంది యాబంది పులి మీద పడిపోతుంది రచ్చించండి పులి మీద పడిపోతుంది రచ్చించండి వెంటనే బాణాలు తీసి పసక్ 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 ఇరవై బాణాలు వదిలేనండ్రా పులి చచ్చిపోయింది అయ్యా చచ్చిపోయింది మరి అమ్మ మరి అన్ని బాణాలు పుడిగా తమిళ చేయట్రా పుడిగా తమిళ చేయట్రా అయ్యా రాత్రి పళ్ళు పడుకున్నప్పుడు ఈడ నా మీద కాలేస్తున్నాడు నేను ఎడ మీద కాలేస్తున్నాడు ఈడ మొత్తం వేసేస్తున్నాడు మా మీద మాకు పెళ్లి చేయా స్వయంవరం పెట్టు స్వయంవరం తొట్టింపుడు వేణుగారు చేశాను కదా మన పెళ్లి చూపులు తరుణ భాస్కర్ చేశాను కదా ఎంత బ్యాడ్ అయిపోయి మూడు పంచులకి మనం ఏదో విధంగా స్వయంవరం కానీ తండ్రి ఆ పక్క రాజ్యం నుంచి వెళ్ళిపో వచ్చేస్తాను ఒక ఎవరాన్ని వస్తుంది చూద్దాం ఎలాగంతది అమ్మాయి నచ్చింది నాకు అమ్మాయి తెలియట్లేదు రా ఏది చూస్తే ఏది మీరు దోమల రాజ్యమా ఏ దోమల తెరెట్టుకు వచ్చింది మమ్మీ ఎవడీడు అవును మీకేంటి జుట్టు ఎలా ఇంత పెరిగింది మొత్తం చూడలే కదా మా రాజ్యం గురించి మీకు తెలియదు మేము పులుల్ని కూడా కుక్కల్లా పెంచుకుంటాం చూస్తారా పులి ఎదురా నీకు ఈఎంఐల కోసం ఎంత బాష్టం వచ్చింది నీకు దీన్ని ఎందుకు కుక్కలా పెంచుతున్నారు ఇది ఇక్కడ కూడి తిని పక్క రాజ్యంలోకి వెళ్ళి గుడ్డు పెట్టాలని చూసింది ఆలస్యం చేయకుండా యుద్ధ పరిస్థితి సిద్ధం కమ్ము యుద్ధ మేము సిద్ధం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎంతసేపు ఎంతసేపు మీరు అడవిలో వెళ్తుంటే అరణ్యం మధ్యలో పెట్ట కనిపించింది ఏం చేస్తారు వారు చిన్న కొడుక అలా చెట్టు మీద పెట్టుంది బాణం తీసుకుని కొట్టరా
మహారాజా మళ్ళ యుద్ధం వచ్చా మీకు ఫస్ట్ ముష్టి యుద్ధం చూపించండి మహారాజా ఆలస్యం చేయకుండా మా పులితో యుద్ధం చేసి ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళకే ఇవ్వరాని ఆడపుల మగపుల పిల్ల పులి పిల్ల పులి అన్నయ్య మనకి పెళ్లి చేస్తానని తండ్రి గారు ఈ పెద్దరాని తీసుకెళ్ళిపోయి మహారాజా మహారాణి ఉత్తర్వు పంపించారు కుమారులారా నన్ను క్షమించండి ఆ మహారాణి నాకు నచ్చింది నేను ఆమెనే వివాహం ఆడుచున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఈ యువరాణి మీకు చెల్లెలుగా పిలవబడింది కాబట్టి చెల్లితో రాఖీ కట్టించి ఇంటికి వచ్చేయండి అనయ్య ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి మన వెనకే ఉంది కూర్చి ఇక్కడ చూసినావు కదా ఎంతో మంది సీరియల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు వీళ్ళందరి స్టోరీస్ నీకు తెలుసా మో చిన్నపిల్లో నన్ను ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటా సరే నా దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంది ఒక స్కిట్ లో వీళ్ళందరి స్టోరీస్ చూపిస్తే ఎలా ఉంటది ఒక స్కిట్ లో అందరి స్టోరీస్ ఎస్ ఎవరు స్కిట్ మా బుల్లెట్ భాస్కర్ స్కిట్ ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా కూడా సీరియల్ చూసి కొంచెం రిలాక్స్ అవుతుంటాం పాపం ఆ సీరియల్ వల్ల కూడా కష్టాలు ఉంటాయండి అలాంటి కష్టాలు తీర్చడానికి నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన బ్యాంక్ ఆఫీసర్ నువ్వే పెద్ద కష్టం కదలికి నువ్వే పెద్ద కష్టం కదలికి నేను లోన్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కష్టాలు చూసి లోన్ ఇస్తా ముందుగా మౌన పోరాటం ఫ్యామిలీ రావాలండి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి యాక్చువల్ గా నేను బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వడానికి వచ్చానండి ఇంట్లో యజమాని ఎవరు నేనేనండి ఈయన నా కొడుకు ఈవిడి కోడలు లాంటిది అనుకోండి చూసారా ఎలా మాట్లాడుతుందో ఆవిడ సాఫ్ట్ ఫేస్ చూసి అందరూ మంచిదని అనుకుంటారు కానీ ఇది రియాలిటీ నేను సాఫ్ట్ ఫేస్ ఎవరు చెప్పారు నీకు చూసావాను మసలు మీరు కొలై దగ్గర నీళ్ళు కోసం కొట్టుకోవట్లేదు బ్యాంక్ లోన్ ఇది మీ ఆయన పేరు మా ఆయన పేరా ఆ రాజశేఖర్ రాసుకోండి ఆ రాజశేఖర్ రాసుకోండి ఈ అబ్బాయి మీ కొడుకేనా కాదండి మా ఆయన కొడుకు కాదండి మా ఆయన కొడుకు ఇప్పుడు ఈయన మీ ఆయనకి బ్లడ్ రిలేషన్ ఉంది అవును మరి మీకెందుకు లేదు నేను కనలేదండి ఇతన్ని ఆయన వేరే అమ్మ ఉంది విక్రమాదిత్య దీని వెనకున్న ఆవిడ శ్రీవాణి వాళ్ళిద్దరు వెనక్కి వ్లాగ్స్ చేసుకుంటున్నారండి మీరు ముందుకు పిలిస్తే స్కిట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా రాబోయి చందమామ ఫ్యామిలీని పిలిచేద్దాం కుటుంబం అంటే ఇది సంస్కారం అంటే ఇది సాంప్రదాయం అంటే ఇది రాబోయి చందమామ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ సీరియల్ అండి స్పెర్స్ కూడా నా దగ్గర తీసుకున్నారు ఆవిడ లేని మీ పేరండి లాయర్ భరత్ మీ ఆవిడ గారు చెప్పండి ఆవిడ మీరు గొడవ బాగానే పడుతున్నారు కానీ ఇంట్లో ఇంతకైనా కరెంటు బిల్ కట్టలేదు కరెంటు బిల్ కట్టలేదు అప్పు అప్పు తీసుకున్నారు పైగా నా పిల్లలు తీసుకున్నారు మీ దొంపల్ మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు
चपंडी राष्ट्रीय सूपर मैक चूसको दरिद्र जो ड्यूटी लोन ऑफिसर में चाहिए इस तेवों तुम दिल से ये पर जब पूछेंगे ऐसे लोन ऑफिसर आता है लोन ऑफिसर दी आर लोन लिच्छा और कहाँ दे रंडे मेरे घर में अंता आज तुमने तेरे स्कूल में देखा दोनों तरह जेलियां कोच चढ़ा रहा हूँ कुनसा लोन सो मैं ईटीवी ट्वेंटी एट सैलब्रेशन इपा मैं स्कीट्स चूसा म्यूजि चूसा डांस चूसा अभी चूसा चार्म गेम पड़ते सीरियल फैमिल वर्स मैं रियालिटी षो फैमिल कल गेम आड़ते सूपर टाइम तिपे मध्य 
మీరు ఆపోజిట్ టీం వాళ్ళకి అడ్డంగా వచ్చి వాళ్ళని ఆపొచ్చు కానీ ఒక్కసారి ఈ బాల్ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఉన్న టీం మెంబర్స్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఓకే సో మొత్తానికి చూస్తున్నారు కదా ఆ హోల్ లో ఈ బాల్ వేయాలి అండ్ ఈ గేమ్ లో త్రీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ విన్నర్స్ కి వచ్చి చూస్తున్నారు కదా వెనకాల ద గ్రాండ్ ట్రోఫీ అలైట్ సో రియాలిటీ షో నుంచి ఎవరు వెళ్తున్నారు ఆ సైడ్ నుంచి సన్నీ వెళ్తున్నాడు హలో ఐ నుంచి ఉంటేనే వనుక్తారు మరి బాల్ ఎలా ఇస్తారు మాములు గానే ఎదురు ఎవరు ఉన్నారో తెలియట్ల అతనికి ఇటువైపు నుంచి బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఎవరు అవుతా ఉన్నారు ఓ వెరీ గుడ్ డిసిజన్ హైట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సరే వెళ్ళండి మీ పొజిషన్ కి వెళ్ళండి ఈ టీం నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళని బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేయండి మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేయండి భయ్యా ఇతను డైరెక్ట్ గా అందులో పెట్టేస్తాడు అందులో పెట్టేస్తాడు అయితే ఇప్పుడు ఈ సర్కల్ లో ఎవరు వస్తారు మీ వైపు నుంచి ఒకళ్ళు మీ వైపు నుంచి ఒకళ్ళు మీ ఇద్దరు ఉన్నారు కాదండి కాదు భాస్కర్ భాస్కర్ బెటర్ భాస్కర్ అన్న ఒక బాల్ ఇంకో బాల్ తో ఆడుకుంటాడా ఓకే మ్యూజిక్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ రియాలిటీ షోస్ బ్లైండ్ ఫోల్ మారుద్దాం అనుకుంటారా చీకటి ఎక్కువ అలవాటు కదా ఎవరి వెళ్ళండి మీ వైపు మార్చుకుంటారా మన సన్నీ బెటర్ సన్నీ ఉండాలి సన్నీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎవరో సన్నీ నుంచి ఓకే మరి ఇటువైపు నుంచి మా వైపు నుంచి రాఘవ గారు అతనికి రాఘవ గారే కరెక్ట్ మూడు లెవెల్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ లెవెల్ ఓకే త్రీ టూ వన్ మ్యూజిక్ ఫైనల్ లెవెల్ ఇది ఏమైనా చేంజెస్ కావాలి చేంజ్ మాకు సన్ని అన్న బదులు రాఘవ గారిని పెడతాం ఇద్దరు ఒకటే ఓరక మీరు కూడా బ్లైండ్ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఎవరు వందనా గారా రెండు వేలండి లాస్ట్ లెవెల్ లాస్ట్ పాయింట్ వినింగ్ పాయింట్ గేమ్ పాయింట్ ఇటు వైపు వన్ ఇటు వైపు వన్ ఎవరు అవతల వాళ్ళు కొంచెం తెలివిగా బిహేవ్ చేసి అక్కడ అమ్మాయిని పెట్టారు మేము అలవాట్లో తీసుకెళ్లి అమ్మాయికి ఇస్తామని ఇది లాస్ట్ పాయింట్ రియాలిటీ షో గెలవబోతుందని ఎంత పందం లక్ష బంధం లక్ష రూపాయలు ఇంకా పెంచుకోవచ్చు అరే నువ్వు అసలు గేమ్ ఆడతారు ఇందని జనగతల రిఫరీగా వాళ్ళు ఇరుకు పేరు ఏళ్ళ పడిపోయారు అంటున్నావు నువ్వు మళ్ళీ సరే మన టీం నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు ఫస్ట్ మా టీం నుంచి రామ్ ప్రసాద్ అన్న ఒక బెర్రలోకి దిగుతున్నాడు ఎటువైపు నుంచి ఓకే సో ఫైనలీ కప్ ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాము వినింగ్ పాయింట్ థర్డ్ లెవెల్ ఫైనల్ లెవెల్ ఓకే అరే 
ಆಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಹೆಸರು ಅಲ್ರ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ ಇದ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಯ್ಯ ಕಾವಾಲಂತೆ ಮಿಗತಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜೇಸ್ಕು ಮೇ ಗೆಲವಾಲ ಗೇಮ್ ಮನಂ ಕಷ್ಟಪಡ್ ನಾವು ಓಕೆ ಇಸ್ ಅ ಡೈ ಅವರು ಅವರ ಕಷ್ಟಪಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಎಂಟರ್ ಗೇಮ್ ಲೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಉಂಡೆ ಗನಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಏ ನೇನ್ ರಾಲೇದ ಅಸಲ್ ರಾಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗಾಡಿ ಇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ ಆಗಂದೆ ಮೀರಂತಾ ಕುಟ್ಟುಕೊಂಡನಾರು ನೇನು ಬಾಲ್ ಎಕ್ಕಡ ಉಂದೋ ಚೋಸ್ತನ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಕಡ ಉಂದೋ ಚೋಸ್ತನ ಈ ಶಕಲೇ ಬದ್ದಂಟಂದೆ ಜನರಲ್ ಗ ಚಪ್ತನಾನು ನಾ ಮಾಟ ವಿನಾನು ಜನರಲ್ ಗ ಚಪ್ನ ಆರೇಸಿ ಲೋ ಚಪ್ನ ವಿನ್ರ ಕಟಪದ ಕಪ್ಪಿಚ್ಚೆ ಶಾಲ ನೆಂದು ಕಂಟೆ ತಾವು ತಾವು ಕಾಫಿ ತುಕ್ಕು ಗೋಳ್ಳೋ ಜರಿಗೇದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು ಮೀಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೇಟ್ಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಟ್ ವೇ ಪೆಲ್ತುಂದಿ ಕಪ್ ಒಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೇ ಮಾಕ್ ಶೋಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾ ಬೆಟ್ಟಾರ್ ಮೀಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅತನ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಒದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಇದೆ ಇದು ನೀನು ತೋಳ ಮೇನೆ ಚಬು ತುಂಬ ಏದ 
తోటి పిలిచే పిలుపుల కన్నా మన సారా ఓ సైగే చాలంటున్నా అడుగుల తోటి దూరం కొలిచే కన్నా దూరాన్నే గుర్తించని పయనం కానా నీడల్లే వస్తానే నీ చాలా బాగా చేశారు సీరియస్గా మన ఈటీవీకి మీ లవ్ జర్నీ చాలా ఇచ్చారు మనకి మీరు ఇప్పటి వరకు జరిగిన మీ మధ్య జరిగిన ఆ లవ్ జర్నీ ఒక షార్ట్ టైమ్ లో ఒకసారి ఒక వీడియో రూపంలో చూద్దాం సడన్ గా ఇప్పుడు ఒక డ్రీమ్ జోడి అంటే షారూఖ్ కాజోల్ అంటారు యుఆర్ టీవీ షారూఖ్ అండ్ కాజోల్ రష్మి నేను ప్రాణాలతో ఉన్న ప్రతి క్షణం నిన్ను మరవను నిన్ను మరిచిన మరొక క్షణమే నేను ప్రాణాలతో ఉన్నాను హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే చచ్చిపోతారు ఎలా అనిపించింది ఆడ అన్నాడు దాంట్లో నువ్వు ఏడుస్తే చచ్చిపోతాను అక్కడ ఏడుస్తున్నా మరి నాకు తెలిసి వీడియో చూస్తున్నా సేపు రష్మి అయితే ఎక్కడో అవును కొంచెం ఎమోషన్ అయింది అరే సిద్ధ వాట్లా చెప్పాలంటే తను బేసికల్లీ so sensitive so committed so hard working naaku tan anni vidhalaga chaala ekkuva ante meedi track ekkada varaku gelipoyindante rashmi edaina cinema chesthe evaraina vere hero aina nuvu vere hero aina ite adu kuda teesukolenanta ga undi paristhithi ఈవెన్ మేము బయటికి వెళ్ళినా మా ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడన్నా బయటికి వెళ్ళినా సరే డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది అందరి దగ్గర నుంచి ఆల్ ఐ కెన్ సైజ్ ఐ కెన్ లైక్ ఐ మీన్ థ్యాంక్ హర్ బికాస్ మీన్ ఈ జర్నీలోని నా సక్సెస్ లోని డెఫినెట్లీ షీ ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ జబర్దస్తు నా కామెడీ స్కిట్స్ ఇవన్నీ నాకు ఎంతైతే పేరునిచ్చాయో అంతే నాకు లైఫ్ లోని ముందుకు వెళ్ళడానికి కానీ పేరు ఇచ్చింది డెఫినెట్లీ దిస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ all these 9 years and definitely she contributed a lot i should really thank her from the bottom of my heart thank you so much rashmi for being uh, always so cooperative and everything all the very best and a long way to go thank you same to you i miss you and i'll definitely will miss you అంటే ఈ ప్రేమ పక్షులు ఇలా గాల్లో నెగురుతాయా లేకపోతే గూటికి ఏమైనా వెళ్తాయా మన ఈటీవీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ లో ఇప్పటిదాకా మన స్కిట్స్ చూసాం మ్యూజిక్ చూసాం డాన్స్ చూసాం అన్ని చూసాం నెక్స్ట్ ఒక స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ రాబోతుంది
చెప్పండి రాజు గారు బుల్లి తెరలట్టుగా ఇంత పెద్ద సెలబ్రిటీ అవడానికి గల కారణం కారణం అంటే మాటల్లో చెప్పలేదు చూపిస్తాను ఈ టీవీ ఉషా కిరణాలు తెలియ సంహరణాలు చైతన్య దీపాలు మౌన ప్రబోధాలు పదర పదర పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా నీ అడవిని చదును చెంగి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా దిన దిన ప్రవర్ధమానము చెందుతూ వార్తలు సినిమాలు సీరియల్స్ కామెడీ షోలు ఏదైనా ఈటీవీ పట్టిందంటే సూపర్ హిట్టే ఇలా శాఖోపశాఖాలుగా విస్తరించి దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది ఈ టీవీ చాలా గొప్పగా చెప్పారు మీ ఈటీవీలో వచ్చే కార్యక్రమాల గురించి కాస్త వివరంగా చెప్తారా వార్తలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో ప్రసారమవుతున్న ఏ కైక టీవీ రియాలిటీ షో పాడుతా తీయగా నాలుగు వేల ఎపిసోడ్లు ముగిసిన భారతీయ తొలి టీవీ సీరియల్ అభిషేకం లింక బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం కైవసం చేసుకున్న స్టార్ మహిళ మా ఈ టీవీ షో నమస్కారం స్టార్ మహిళ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అమ్మ జన్మనిస్తే ఢి ఎంతో మంది డాన్స్ తల్లికి జీవితాన్ని ఇచ్చింది హాస్యరసాన్ని జబర్దస్త్ ముందు జబర్దస్త్ తర్వాత అని రాసుకునేంత ప్రపంచం సృష్టించింది జబర్దస్త్ గతాన్ని నెంబర్ వేసుకోవడానికి అనుభవాలు ఆలింగనం చేసుకోవడానికి ఆలితో సరదాగా హలో నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ ఆదాబ్ వెల్కమ్ టు అలితో సరదాగా వా సూపర్ ఈటీవీ బాగా సక్సెస్ అయింది ఈటీవీ ఇచ్చిన అవకాశాల వల్ల చాలా మంది ఎదిగారు కానీ ఇంకా సక్సెస్ కోసం స్ట్రగుల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తారు మీ ఫ్యాన్స్ అన్న ఒక్క సెల్ఫీ అన్న యాక్టింగ్ తో పాటు డాన్స్ కూడా సూపర్ చేస్తావన్నా ఏవండి కరెంట్ బిల్ కట్టాలి డబ్బులు లేవండి ఏమైందన్నా ఈ మధ్య టీవీలో కనిపించట్లేదు ఇంకెంతకాలం చేస్తాం టీవీలో సినిమాల్లో ట్రై చేస్తున్నాను ఏమండి పిల్లాడికి జ్వరం చాలా ఎక్కువైపోయింది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేవండి ఒక ఐదు వందలు ఉంటే పంపరా ఇంట్లో చాలా కష్టంగా ఉంది ప్లీజ్ రా రే ముందు మొన్న ఇచ్చిన వెయ్యి రా తాకట్టు పెట్టడానికి కూడా ఇంట్లో ఏమీ లేవు ఇలా బ్రతకడం కంటే చావడమే మేలు బాగున్నారా సార్ మన ఛానల్లో కొత్త షో రాబోతుంది మీరే కావాలంటున్నారు మన డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చి వెళ్ళండి సార్ దేవుడే ఈటీవీ రూపంలో వచ్చి నన్ను ఆదుకున్నాడు కళాకారుడికి విజయానికి ఒక వారది ఈటీవీ ఈ 
అధినేత ఉపాధి విధాత ఎందరికో స్ఫూర్తి ప్రదాత పద్మ విభూషణ్ చిరుకూరి రామోజీరావు గారు బట్టర్ఫ్లై too good master too Thank good you. and most importantly the execution anni correct ga timing lo jaragadam anedi just not the artist ni technical help valla kuda so superb superb adi chaala baa nachindi nenu kuda ilanti performance naaku telisi ee tv lo inni show lu inni event lu chesam gaani ilanti performance first time nenu kuda chooddam nijanga chaala baa nachindi naaku మనకు లైఫ్ ఇచ్చింది అమ్మ నాన్న అయితే ఇక్కడ ఉన్న మనందరికి ఒక కొత్త లైఫ్ ఇచ్చింది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈటీవీ సాధారణంగా ఛానల్స్ మనకి చెక్ చేస్తే వాళ్ళు చెక్ తో పాటు రిలేషన్ ఇస్తారు మనకి వెనకాల ధైర్యం ఇస్తారు చేసుకోండి మాత్రం వర్క్ ఉందని అలాంటి ఛానల్ ఈటీవీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే అదిరిపోయింది డాన్స్ ఉన్నది అయితే కంపోజ్ చేయడం ఓకే ఈజీ అనిపిస్తుంది బట్ ఇలాంటి లైఫ్ స్టోరీని ఒక జర్నీని కొరియోగ్రఫ్ చేయాలంటే చాలా చాలా కష్టం చాలా చాలా బాగుంది మాస్టర్ ఎరక్ కూడా సార్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మా ఈటీవీ మా మాతృ సంస్థ గురించి చెప్పాలంటే లైఫ్ ఏ లేదనుకున్న టైమ్ లో లైఫ్ ఇచ్చింది ఈటీవీ సంస్థ వల్ల ఈ రోజు ఇప్పుడు సినిమాలు చేసిన అందరం హీరో ఒక హీరో వేడన్న మా సుధీర్ గారు ఒక పక్కన ఆది అందరం సినిమాలు చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ జబర్దస్త్ ఈటీవీ రాఘవ్ గారు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈటీవీలో నా ప్రయాణం పది సంవత్సరాల పైనే ఉంది అలాగే పెద్ద ఆయనతో రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడే అవకాశం అదృష్టం వచ్చింది ఎన్నోసార్లు పల్లెటూరులో ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఈ రోజు నేను ఇల్లు కూడా కొనుక్కునే హ్యాపీగా హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను కారణం ఈటీవీ భాస్కర్ మీరు అందరూ చెప్పిందే మీ అందరికి ఎట్లా లైఫ్ ఇచ్చిందో నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది అయితే ఒకే ఒక విషయం చెప్తా మన తెలుగులో ఎన్ని ఛానల్స్ ఉన్నా టాలెంట్ ని తయారు చేసే ప్రోడక్ట్ ఈటీవీ మిగతా ఛానల్ దాన్ని కొనుక్కుంటాయి సో జీవితాంతం ఈటీవీకి రుణపడి ఉంటానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చాలా మంది తెలీదు నాకు కూడా అంటే నా ఫస్ట్ టెస్ట్ సీరియల్ ఈటీవీలోనే విజయం అనే సీరియల్ తో నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను మీ అందరికి ఎంత ఎమోషనల్ బాగుంది ఈటీవీకి నాకు కూడా అంతే ఎమోషనల్ బాగుంది ఈటీవీ అంటే డిసిప్లిన్ ఈటీవీ అంటే కమిట్మెంట్ ఈటీవీ అంటే టాలెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం టాలెంట్ ఉంటే కనుక వెతుక్కుంటూ వస్తారు రెడీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ it's time for Kuch the real ho jaye the real celebration the real celebration begins now it's so can i request our etv balagam to please come on the dais please jam 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 jajanaka tellarlu adudam payi takka jam 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 jajanaka tellarlu adudam payi takka it's time for some sweet celebration so belle అది ఇప్పుడు చెప్పండి రాబ్బాయిలు వాటాడు వాటి నాటాడు అసలు ఏం చేసినావు నాన్న నువ్వు ఇల్ల నా చిటి తండ్రి నా బంగారు కొండ నా పుత్ర రత్నం నా చిన్న కొడుక నువ్వేం చేసినావు నాన్న ఇంట్లో అమ్మ నాన్నకే అనిపించలేదు నువ్వేం చేసావు నానా నువ్వు అలా చెప్పరా నాకు కప్పు తీసుకోవచ్చని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే చేస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే చేసినందుకు మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నా అలవాటు
వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో గేమ్స్ ఆడుకున్నారు వాళ్ళు డాన్స్ పర్ఫార్మ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు స్కిట్ చేశారు నువ్వేం చేసావు ఏమండి ఏమండి నేను చెప్తాను ఇంత మందిని పోగు చేశాడు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేశాడు ముఖ్యంగా ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అందరి మనసు నుంచి మాటలు బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఇంకేం కావాలండి ఎంత మంది గెస్ట్ అని పిలుచుకొచ్చాడు లేదు లేదు అవార్డు సుధీర్కి ఇయాల్సిందే ఇయాల్సిందే అంటే మామూలుగా ఉండదు కదా తండ్రిగా నేను చెప్తున్నాను వాడికి సుధీర్కు అవార్డు ఇవ్వాల్సిందే వాడు దానికి అర్హుడు నీకు నీ కొడుక్కి కేకు మొక్కే బొక్క ఈ అవార్డు పదిలంగా దాచుతున్నాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాంటిది ఏదన్నా ట్రై చేయండి అప్పుడు ఇస్తాం ఓకేనా అప్పటి దాకా ఈ అవార్డు ఆల్రెడీ కప్పు కొట్టేసారు మళ్ళీ ఇదేందుకు సార్ ఇంత మందిని మార్నింగ్ నుంచి ఇంతవరకు ఎంటర్టైన్ చేశారంటే డెఫినెట్ గా సుధీర్ గారికి ఇవ్వాలి అయితే ఇందాక మీకు వచ్చింది కదా కప్పు అది తెచ్చేవండి సరే సుధీర్ ఇయర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ట్రై చేయి నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రై చేద్దాం ఏం పర్లేదు ఇయర్ సెలబ్రేషన్ చూసారు కదా అద్దరిపోయి ఎంత మించిన సెలబ్రేషన్ తో నెక్స్ట్ ఇయర్ కలుద్దాం ఈటీవీ విన్ యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి